ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് ആസ്പിരൻസിന്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഉറങ്ങിയിട്ട് ഒരു ഫിലിംസിന് പോകുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്തവണത്തെ ലൈക്ക് ഫോർത്ത് അറ്റംപ്റ്റിൽ കൊടുത്ത ഫോസ്റ്റ് ആദ്യം ഫിലിംസിന് പോകുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ആ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ഫെയിലിയറിൻ്റെ ഒരു ഫിയർ എപ്പോഴും തന്നൊരു സ്റ്റേജ് ആണ് ഫിലിം സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ടഫ്നെസ് വാസ് വെരി ഹൈ ദാറ്റ് നാലേ കാലായപ്പോൾ ഐ വാസ് ഷുവർ ദ സീസായിട്ട് പൊട്ടും എന്നിട്ട് പോയി ഇംഗ്ലീഷ് ചെയ്ത ഒരാളാണ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കൂടുതൽ നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കിയത് മൈൻഡ് മാപ്സ് ആക്കിയായിരുന്നു ഞാൻ ഫിലിംസിലെ ചില ടോപ്പിക്സ് ഇപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ റിവോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്വദേശി മൂവ്മെൻറ്റ് നോൺ കോപ്പറേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇതൊക്കെ സ്ഥിരം പ്രീ വേക്യൂസ് നോക്കിയപ്പോൾ സ്ഥിരം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന ഏരിയ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അതിൽ കീ പോയിൻറ്റ്സ് ഞാൻ കുറച്ച് എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു രീതിയാണ് അത് ഓരോരുത്തർക്കും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും എനിക്ക് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ മൈൻഡ് മാപ്സ് ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു ഇതെനിക്ക് പിന്നീട് എൻ്റെ റിവിഷനിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ് ബിക്കോസ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് എനിക്ക് കണ്ടന്റ് ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ എനിക്ക് ഉത്തരം എഴുതാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഞാൻ കണ്ടന്റ് റിച്ച് ആവുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഉത്തരം എഴുതാം എന്നുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഒരിക്കലും വരില്ല ഞാൻ ഇവിടെ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഭയങ്കര പ്രൗഡ് ആയിട്ട് പറയും എല്ലാ ജി ഡി സെഷനും അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഒമ്പത് സെഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ റോൾ നമ്പറിൽ മൂന്നും ആറും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഒന്നുകൂടെ ഗൂ സെർച്ച് ചെയ്തു അപ്പോൾ മനസ്സിലായി കയറിയിട്ടുണ്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട് ഐ എ എസ് ആണ് ഇനി പരീക്ഷ എഴുതേണ്ടത് ഇത് മൂന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ആയത് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ടു ഫോർത്ത് അറ്റംപ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും റദർ ദാൻ ഈ കറക്ഷൻസിനെ മുകളിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ള നമ്മുടെ ഒരു മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിൻ്റെ കാര്യം കൂടെ സ്ട്രെസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ്സിൽ വാട്ട് വി ഫോർഗേറ്റ് ദ മോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ പ്രിലിം സ്റ്റേജിലായാൽ പോലും ഈ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മറന്നിട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മെൻ്റൽ ഹെൽത്താണ് നിങ്ങളുടെ ചെറിയ ചെറിയ ഹാപ്പിനെസ് നിങ്ങളുടെ ചെറിയ സന്തോഷങ്ങൾ അതായത് ഒരു മൂവി കാണുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഈവനിങ് ഒരു വാക്കിന് പോകുന്നതോ ഒന്നും ഒരു ഒരു ക്രൈം ഒന്നും അല്ല നമ്മുടെ ഈ ഒരു പാനൽ ഡിസ്കഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഇവരറിയാം മുഖപരിചയം ഉണ്ടാവും കാരണം നമുക്കറിയാം സിവിൽ സർവീസ് റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ മലയാളികൾ പ്രത്യേകിച്ച് ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്രമാത്രം കാര്യമായിട്ടാണ് അഭിമാനത്തോടു കൂടിയാണ് പത്രങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ എന്തായാലും പരിചയം അനുസു അനു സാർ ഓൾറെഡി ഇവർക്ക് ഇൻട്രഡക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പ് ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷനിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റേജിലും ഇവരേതൊക്കെ സ്ട്രാറ്റജിയാണ് കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെ റിസോഴ്സസ് ആണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ പ്രിപ്പറേഷൻ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ ഡിസ്കഷനിൽ കവർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം എനിക്കൊരു ദജാവ് പോലെയാണ് തോന്നുന്നത് ബിക്കോസ് നമ്മളെ ഇൻ്റർവ്യൂവിലെ ഇൻ്റർവ്യൂ സ്റ്റേജിന് തൊട്ട് മുമ്പ് അവർ യു പി എസ് സി ഇൻ്റർവ്യൂ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ഇൻ്റർവ്യൂ ബൂട്ട് ക്യാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ പ്രോഗ്രാം ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത്തി എട്ടോളം ഇൻ്റർവ്യൂ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഇവിടെ ലീഡിൽ നമ്മൾ പല തീംസിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ പേര് ഒരു മേശയ്ക്ക് ചുറ്റിയിരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല ടോപ്പിക്സും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി ആണിത് എന്ന് മാത്രമല്ല ഓൺ എ ലൈറ്റ് നോട്ട് ഈ ലാസ്റ്റ് ഡിസ്കഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വെറുതെ തമാശയ്ക്ക് പറയുകയും ചെയ്തു നമുക്ക് ഇതുപോലെ റിസൾട്ടൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഇൻ്റർവ്യൂ കൂടി വേണ്ടി വരും എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് അതേപോലെ വന്നതിൽ വലിയൊരു സന്തോഷം അഭിമാനം കാരണം വളരെ അഭിമാനത്തോടു കൂടിയാണ് നിങ്ങളെ ഇന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നത് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തുടങ്ങാം സ്കൂൾ തലം തൊട്ട് നമ്മൾ ഏത് എവിടെയാണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നല്ലാത്ത അല്ലേ അവരുണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചു കോളേജിൽ എന്തായിരുന്നു വിഷയം ഗ്രാജുവേഷൻ്റെ പിന്നെ പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് മെല്ലെ കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തുടങ്ങി ഞാൻ എൻ്റെ സ്കൂള
ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിലാണ് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയത് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് കൊടുത്തു ഫ്ലിംസ് നല്ല സുഖമായിട്ട് പൊട്ടി പിന്നെ ഞാനൊരു എട്ട് മാസത്തോളം ഗവൺമെൻറ് പോളിടെക്നിക് കോളേജ് കരമനയിൽ ഗസ്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു സെക്കൻഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ ആണ് ഓപ്ഷണൽ അത്രേ ഉള്ളൂ ദാറ്റ്സ് റൈറ്റ് ആര്യ മുപ്പത്തി ആറാം ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് മുപ്പത്തി ആറാണ് ആര്യയുടെ റാങ്ക് അതുപോലെ അഞ്ചിന മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് ആർദ്ര സിക്സ് എയ്റ്റി വൺ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അഭിമാനാർഹമായിട്ടുള്ള ആ ഫൈനൽ പി ഡി എഫിൽ പേര് വരുന്നത് വളരെ വലിയൊരു കാര്യമാണ് കാരണം ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ എഴുതുന്ന പരീക്ഷ ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ നടത്തുന്ന പരീക്ഷ അപ്പോൾ എല്ലാ കടമകളും കടന്നവരാണ് ആദ്യ അഭിനന്ദനം നേരത്തെ അറിയിച്ചാണെങ്കിൽ കൂടി അപ്പോൾ ലൈഫ് ആഫ്റ്റർ റിസൾട്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് ജീവിതം മാറിയത് അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം റിസൾട്ട് വന്ന ഒരു ഉച്ച നേരത്താണല്ലേ അപ്പോൾ അതിനുശേഷം എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം കാരണം റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയായിരുന്നു ഞാൻ ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് താങ്ങാൻ വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിടന്ന് ഉറങ്ങി എണീറ്റ് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് കോളും മെസ്സേജസും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടോയെന്ന് മനസ്സിലായി കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂകത ആയിരിക്കുമല്ലോ പിന്നെയാണ് പി ഡി എഫ് എടുത്ത് നമ്പർ അടിച്ചു നോക്കിയത് മുപ്പത്താറ് എന്ന് കണ്ടു എൻ്റെ റോൾ നമ്പറിൽ മൂന്നും ആറും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഒന്നുകൂടെ ഗൂ സെർച്ച് ചെയ്തു അപ്പോൾ മനസ്സിലായി കയറിയിട്ടുണ്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട് ഐ എസ് ആണ് ഇനി പരീക്ഷ എഴുതേണ്ട ഇത് മൂന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ആയത് അത് ഭയങ്കര സന്തോഷം പിന്നെ അതിനുശേഷം എന്താ പറയണ്ടേ നമ്മൾ ആസ്പിറൻറ്റ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ നമ്മൾ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ഒരു നേരെ നമ്മൾ സമോസ വാങ്ങിച്ചു കഴിക്കാൻ തന്നെ സ്പ്ലിറ്റ് വൈസിലെ ബാലൻസ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാകും അവിടുന്ന് ഇപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും നാൾ കഷ്ടപ്പെട്ടതിനൊക്കെ എവിടെയോ പേ ഓഫ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മൊമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് പിന്നെ ജോജിയിൽ പറയുന്നതിൽ ഇത്രയും നാൾ കുറ്റം പറഞ്ഞ പേട്രിയാർക്കൽ ഫാമിലിയും മറ്റു പലരും ഇപ്പോൾ തിരിച്ചു പറയുന്നത് കാണുന്നു അതും ഭയങ്കര സന്തോഷം ഇത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കാലങ്ങളായിട്ട് റൂംമേറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാ സ്റ്റേജസിലും റിസൾട്ട്സും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് നോക്കിയിട്ടുള്ളത് ലൈക്ക് ഞങ്ങൾ നോക്കിയില്ലെങ്കിലും വി വെയർ ഓൾവേസ് ടുഗേദർ പ്രിലിംസിനാണെങ്കിലും റിസൾട്ട് വരുവാന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുമ്പോഴത്തേനും ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി ഓടി മ്യൂസിയത്ത് പോയി അതുപോലെ മെയിൻ സമയത്തും റിസൾട്ട് വരുന്നതിന് ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ വരെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോകേണ്ടി വന്നു സോ അങ്ങനെ ഇത്തവണയും ലാസ്റ്റ് റിസൾട്ടിലും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് വന്ന് ബെഡിൽ കിടക്കുന്നപ്പോഴാണ് റിസൾട്ട് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി വി വെയർ ലൈക്ക് തുടരുത് ആരെങ്കിലും വിളിക്കുമെന്ന് നോക്കാം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഒരാൾ വിളിച്ചിട്ട് വന്ന് രണ്ട് പേരുടെ പേരും ഉണ്ടെന്ന് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ പി ഡി എഫ് എടുത്ത് നോക്കുന്നത് തന്നെ ബിക്കോസ് രണ്ട് പേര് കയറാത്ത സിനാരിയോനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ അത് ഭയങ്കര പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സിനാരിയാണ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒത്തിരി ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് വെരി ഹാർഡ് സോ അതായിരുന്നു നോക്കിയപ്പോൾ രണ്ട് പേരുടെ പേരും ഉണ്ട് ഹാപ്പി ആൻഡ് ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര റിലീഫാണ് ഇനി ഇനി എഴുതണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളൊരു റിലീഫ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് ആൻഡ് മോർ ദാൻ ദാറ്റ് ഇപ്പം എന്നെ അർദ്ധനെ സംബന്ധിച്ച് ഇറ്റ്സ് എ ഫോർ ഇയർ ജേണി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരും ഫോർത്ത് അറ്റംപ്റ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് പ്രിലിംസ് ക്ലിയർ ആവുന്നത് സോ ഈ ഒരു ഫേസിൽ ഒത്തിരി പേരോട് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർ അവർക്കൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് കൂടാണ് ഈ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ആര്യ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അഹങ്കാരി ആയിരുന്ന ആൾ മിടുക്കിയായ ഒരു മൊമെൻറ്റും കൂടാണ് സോ അതും ഇതുപോലത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ തന്നെയാണ് ഇത് ഇതിൽ എനിക്കിനി അധികം ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുമില്ല ഇതുപോലത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് എക്സാമിന് നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ജോബ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇന്നലെ വരെ അതില്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്നൊരു അതുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഒരു വളരെ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടിയെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു സർക്കിളിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാവിറ്റി ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഒന്നും
പിന്നെ കുറച്ച് നാള് ഞാനൊരു ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് യു പി എസ് സിക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രിലിംസ് ആ മോഡിൽ പഠിത്തമല്ല ജസ്റ്റ് ഒരു അവയർനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്താണ് പോളിറ്റി എന്താണ് ഇക്കണോമിക്സിൻ്റെ ബേസിക്സ് എന്താണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പിന്നെ ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് യു ജിയും ബി ജി ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ച ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പം ആ ഇഷ്ടത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ പിന്നെ എനിക്ക് നല്ല കിഡലും ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ കോളേജ് ലെക്ചറായിട്ട് ഷൈൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ പഠിച്ചു പി ജി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രിപ്പയർ ഡയറക്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത്രയും കോൺഫിഡൻസ് തോന്നിയില്ല ആ മൊമെൻറ്റിൽ അങ്ങനെ ഒരു വർഷം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ ഞാൻ പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിസിസീവ് മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി കോവിഡാണ് കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എടുത്തു തുടങ്ങി നല്ല മടുപ്പീര് പരിപാടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി എൻ്റെ ലൈഫിലെ നല്ലൊരു പോയിൻ്റാണ് നല്ലൊരു സമയമാണ് അത് ഞാൻ ഒരു ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഒരു വർഷം മാറ്റി വെച്ചു ഇനിയും എനിക്കത് വേണോ എനിക്കിത് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തരുന്നൊരു ജോബ് ആണോ എനിക്ക് വേറൊരു ആഗ്രഹമില്ല അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇനി എന്തെന്ന് തോന്നിയിട്ടാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജോലിയും പ്രിപ്പറേഷനായിട്ട് ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ജോലി റിസൈൻ ചെയ്ത് പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് വരുമായിരുന്നു എൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും സാധാരണ എല്ലാവരും എടുക്കുന്ന പോലെ മെഡിസിൻ ബയോമാക്സ് എടുത്ത് സ്കൂളിൽ പഠിച്ച ഒരാളാണ് ബട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് എനിക്ക് ഡോക്ടർ ആവാൻ നല്ല താല്പര്യം ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് മൈ തിങ് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു ലെവൻത്ത് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സോ ട്വൽത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ ഡിസൈഡ് ഡിഗ്രിക്ക് പോവുകയാണ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് മൈ തിങ് അപ്പോൾ ഡിഗ്രി സമയത്ത് ഐ ഹ് ഡൺ ഒരു ജേർണലിസത്തിൻ്റെ ഒരു സ്കിൽ കോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ആ സമയത്ത് ഐ മെറ്റ് സോ മെനി പീപ്പിൾ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഒക്കെ തരുമായിരുന്നു ഇൻ്റേൺഷിപ്പ് സമയത്ത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ ആളുകളെ കണ്ടു കുറേ ആളുകളോട് സംസാരിച്ചു സോ ആ ഒരു ടൈമായിരുന്നു ഐ വാസ് ലൈക്ക് എന്തായാലും ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി സിവിൽ സർവീസ് ആൻഡ് ഓഫ് വിച്ച് എന്നെ കൂടുതലധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ദ വർക്ക് ദറ്റ് എ പോലീസ് പേഴ്സൺ ഡു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ സോ ത്രൂ ഔട്ട് ലൈക്ക് ആ സമയത്ത് ഞാൻ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞിരുന്നതും എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഐ പി എസ് ആവാനാണ് എന്നാണ് ആൻഡ് ഞാൻ ഓർത്തു പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങി ഒത്തിരി ആളുകളെ മീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഡിസിഷൻ മാറി ചിലപ്പോൾ ഐ എ എസ് ആവുമായിരിക്കും എന്ന് ബട്ട് നോ ഇത്തവണ ഇൻ്റർവ്യൂ കോൾ കിട്ടിയിട്ട് ഫിൽ ഫോം ഫിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഐ വാസ് നോട്ട് ഈവൻ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഫോർ ഫോർ ആൻ എഞ്ച് എനിക്ക് വെരി ഷുവർ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരേ ഒരു കാര്യം മീസ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഐ പി എസ് ആണെന്ന് സോ ആ ഒരു ലൈക്ക് ഒരു പോയിന്റിൽ എനിക്ക് ഐ പി എസ് എടുക്കണം എന്ന് തോന്നിയല്ല ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് വി ഹാവ് ബീൻ സീയിങ് അവർ ചെയ്യുന്ന ജോലികൾ നമ്മൾ കുഞ്ഞുനാൾ തൊട്ട് കാണുന്നതാണ് അപ്പോൾ അപ്പോഴെപ്പോഴും തോന്നിയതായിരിക്കണം എനിക്ക് സ്പെസിഫിക് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഒന്നും പറയാനില്ല ബട്ട് ഐ ഐ ഹാവ് ദിസ് ലവ് ടു വാച്ച് ദ വർക്ക് ദാറ്റ് എ പോലീസ് പേഴ്സൺ ഡെസ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങ് പോകുന്നതാണ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ആഫ്റ്റർ ഡിഗ്രി ആണ് പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങുന്നത് എൻ്റെ കേസിൽ എൻ്റെ അച്ഛൻ ഗവൺമെൻറ് സർവീസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ കുഞ്ഞുനാൾ തുടങ്ങിയിട്ട് അച്ഛൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് പോസ്റ്റിങ് ആലപ്പുഴയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോഴേ ഓഫീസിൽ പോകുമ്പോഴേ ടീച്ചർ അവിടെ ഉള്ള സാറന്മാരെയൊക്കെ കാണുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ദ വേ ഡേ ഇൻട്രാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർ നമ്മളോട് ചെയ്യുന്ന ലൈക്ക് നോബഡി ആയാലും നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു റെസ്പെക്റ്റും അവരുടെ ജോലിയിൽ അവർ കാണിക്കുന്ന ഒരു ആത്മാർത്ഥതയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ വെറുതെ എങ്കിലും അച്ഛനോട് പറയുമായിരുന്നു എനിക്ക് വലുതാകുമ്പോൾ ഇവരെ പോലെ ഒരു നല്ല ഓഫീസർ ആകണമെന്ന് അപ്പോൾ അതായിരുന്നു ഒരു ഇനിഷിയേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഈ ഒരു ഡ്രീമിൻ്റെ അപ്പോൾ കുഞ്ഞുനാൾ തൊട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രീമാണ് അതിനുശേഷം ഞാൻ വളർന്നു വന്ന സമയത്ത് എൻ്റെത് എൻ്റെ നാട്ടിലും ഇതുപോലെ കുറേ പരിപാടികളൊക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിപാടി അങ്ങനെ കുറേ പരിപാടി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഈ ഒരു
ഏത് അറ്റം വരെയും പോകാനുള്ള ഒരു മനസ്സാണല്ലേ അവർ മറ്റെല്ലാം മാറ്റി വെച്ച് അതിനു വേണ്ടി അത് എനിക്ക് ഇന്നതാണ് വേണ്ടത് ഐ പി എസ് ആണെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി അധ്വാനിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് നിങ്ങൾ പോകുന്നവർ അത് പൊതുവായിട്ട് എല്ലാ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നവരുടെ പൊതു പ്രത്യേകത ഈ മേഖലയിൽ മാത്രമായിരിക്കില്ല എങ്കിൽ പോലും എനിക്കത് പെട്ടെന്ന് തോന്നിയതാണ് പക്ഷേ ഈ യാത്ര ഒരിക്കലും ട ഈസി ആയ ഒരു യാത്രയെ അല്ല ഒരു വർഷത്തോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പരീക്ഷയാണ് ഏറ്റവും ടഫ് സ്റ്റേ ചെയ്തായിരുന്നു നമുക്കൊക്കെയുള്ള സംശയമാണ് പ്രിലിമിനറി ആണോ മെയിൻസ് ആണോ അതോ ഇൻ്റർവ്യൂ ആണോ നിങ്ങൾക്ക് പോകുന്നവർക്കും ഓരോരുത്തർക്കും എൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രിലിമിനറി ഞാൻ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ക്ലിയർ ചെയ്തില്ല പക്ഷേ മെയിൻസ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് കുറച്ച് ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ളത് കാരണം ഞാൻ ഓപ്ഷനിൽ എടുത്തത് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ എൻ്റെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ സബ്ജക്റ്റ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് മാനേജബിൾ ആണെന്ന് തോന്നി എടുത്തതാണ് പക്ഷേ പ്രിലിംസ് പാസ്സായപ്പോഴാണ് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഒരു ടെസ്റ്റ് സീരീസ് അവൈലബിൾ അല്ല പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഗൈഡ് ക്ലാസ് എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു ഞാൻ പഠിച്ചതായിരുന്നു മാനേജബിൾ ആയിരുന്നു ടെസ്റ്റ് സീരീസ് അവൈലബിൾ അല്ല ടോപ്പേഴ്സ് ആൻസർ കോപ്പി അവൈലബിൾ അല്ല ആൻസർ കീ അവൈലബിൾ അല്ല ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് പേരെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്തു എന്നെ ഒന്ന് ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് അവരുടെ റിയാക്ഷൻ കൂടെ കേട്ടപ്പോൾ ലൈക്ക് എന്നോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞത് ക്ലാസ് റൂം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാതെ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചർ ക്ലാസ്സസ് കേൾക്കാതെ ഒരു കുട്ടി ഒരിക്കലും എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്യില്ല എന്നാണ് അപ്പോൾ അതും പ്രിലിംസ് പാസ്സായി എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ആലോചിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ആയിരുന്നു അതുമാത്രമല്ല മെയിൻസ് ഞാൻ ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് ഒരുവിധം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ അത്ര നന്നായിട്ട് എഴുതുന്ന ഒരാളായിരുന്നില്ല സമയത്തിന് എഴുതി തീർക്കുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് വരെയും എനിക്കൊരു ചാലഞ്ച് ആയിരുന്നു ഞാൻ എപ്പോഴും പതിനേഴ് പതിനെട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മാത്രം എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് സ്പീഡിൽ ഞാൻ എഴുതോളായിരുന്നു റിയലി അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റേജ് ഞാൻ എങ്ങനെ കടക്കും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് വളരെയധികം ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫേസ് ആയിരുന്നു കാരണം റിസൾട്ട് വരുന്നത് വരെയും എൻ്റെ ഓപ്ഷനലിന് എനിക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് ഒരു പിടിയില്ല ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നല്ലാതെ അതിന് എത്ര മാർക്ക് വരുമോന്നും അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റിൽ കയറ്റുമെന്നും ഒരു പിടിയില്ല ഇപ്പം ടു നയൻറ്റി നൈൻ ആണ് കേട്ടോ സ്കോർ ഇംഗ്ലീഷിന് വളരെ ഹൈ സ്കോർ ആണ് ഓക്കെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പ്രിലിംസും പൊട്ടിയ ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ഓരോ വട്ടവും എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് മനസ്സിലാവാതെ സെൽഫ് ഡൗട്ട് അടിക്കുന്ന സ്വാഭാവികമായ ഒരു ഫേസിൽ കൂടെ കടന്നു പോയ ഒരാളാണ് അപ്പം എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നത് പ്രിലിംസ് തന്നെയാണ് ബിക്കോസ് മെയിൻസ് എഴുതിയിൽ എഴുതാനുള്ള ഒരു കൊതി വരുന്ന ഒരു ഫേസ് ആയിരിക്കും കാരണം മൂന്ന് കൊല്ലം നമുക്ക് നമ്മൾ പഠിക്കും പക്ഷെ എഴുതാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു കൊതി വരുന്ന ഒരു ഫേസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ മെയിൻസ് ആണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഫിസിക്കലി കുറച്ചധികം ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു അതല്ലാതെ അതല്ലാതെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് സ്റ്റിൽ കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് പ്രിലിംസ് ആയിരുന്നു ബിക്കോസ് ത്രീ ഫെയിലിയേഴ്സ് എൻ്റെ പുറകെ കിടക്കുന്നുണ്ട് സെൽഫ് ഡൗട്ട് അത്രയും കൂടുതലായിരിക്കും സോ അതിൻ്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു എനിക്കും ഞാനും ഫസ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ടാണ് പ്രിലിംസ് സ്റ്റേജ് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ഒരു ജേണി നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഏറ്റവും ടഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് പ്രിലിംസിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേജാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കുറേ ഒരു അൺപ്രഡിക്റ്റബിലിറ്റി നമുക്ക് ഒത്തിരി പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണ് അവരെന്ത് സർപ്രൈസ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരുമെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷേ മെയിൻസിനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വരെ അവർ പേപ്പറിൽ എഴുതാനുള്ള ഒരു സ്കോപ്പ് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പ്രിലിം സ്റ്റേജിൽ മിസ്റ്റേക്സ് അനലൈസ് ചെയ്യുക പിന്നെ പാസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായ മിസ്റ്റേക്സിനെ മറന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലൈക്ക് ആ മിസ്റ്റേക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു പേടിയില്ലാതെ എക്സാം ഹോളിലേക്ക് പോവുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ചലഞ്ചാണ് ഫിലിംസിന് തലേ ദിവസം ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് ആസ്പിരൻസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഉറങ്ങിയിട്ടൊരു ഫിലിംസിന് പോകുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്തവണത്തെ ലൈക്ക് ഫോർത്ത് അറ്റംപ്റ്റിൽ കൊടുത്ത ഫോർത്ത് ആദ്യം പ്രിലിംസിന് പോകുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ആ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ഫെയിലിയറിൻ്റെ ഒരു ഫിയർ എപ്പോഴും തന്നൊരു സ്റ്റേജാണ് പ്രിലിം സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് തന്നെയായിരുന്നു ഇത് ബിഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് മെയിൻസിൽ എപ്പോഴും എനിക്ക് ഈ ഈ ആൻസർ എഴുതി കംപ്ലീറ്റ്
എന്താണ് പറ്റിയത് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കാരണം ആൻസർ കീയും ചില ഓരോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ കീയിൽ ഓരോ മാർക്കായിരുന്നു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് ഉറപ്പിച്ചൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് ഞാൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വണ്ണിലാണ് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിലധികം സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ചോദ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെക്കൊണ്ട് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലോജിക്ക് വെച്ചൊക്കെ ശരിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം എന്നല്ലാതെ എനിക്കത് ശരിയാക്കണം എന്ന് എനിക്കൊരു നിർബന്ധം ഞാൻ വച്ചില്ല പിന്നെ പക്ഷേ ചില സ്റ്റാറ്റിക് ഏരിയ ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പോളിറ്റി ഇക്കണോമിക്സ് ഹിസ്റ്ററി ഇതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ മാക്സിമം ശരിയാക്കും അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് വർക്ക് ചെയ്തു പോളിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തു പിന്നെ സെക്ഷണൽ കുറച്ചെടുത്ത് പഠിക്കുമായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് സെക്ഷൻ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും സെക്ഷണൽ ടെസ്റ്റുകൾ കുറേ എടുക്കുമായിരുന്നു അത് തന്നെ ഇക്കണോമിക്സ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റിക്കിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട്സിന് ചെയ്തിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ സെക്കൻഡ് അറ്റംപ്റ്റിൽ വരുത്തിയ ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് ടെസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിലുള്ള ഒരാൾക്ക് അഡ്വൈസബിൾ ആണോ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല കാരണം സെക്കൻഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ആയപ്പോൾ ഞാൻ അത്യാവശ്യം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബുക്സ് ഒക്കെ ഒരു പ്രാവശ്യം വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്കതിൽ ഏരിയാസ് അറിയായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ലോജിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ആദ്യം എടുക്കും എൻ്റെ ലോജിക്ക് വെച്ച് എൻ്റെ ആ ഒരു ബെയർ മിനിമം നോളജ് വെച്ച് ടെസ്റ്റ് എടുക്കും എന്നിട്ട് ആ ടെസ്റ്റ് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഇരുന്ന് പഠിക്കും അപ്പോൾ അതിന് എനിക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില ഏരിയ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ അതിൻ്റെ ചോദ്യം കണ്ടതുകൊണ്ട് ഈ ഏരിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം എന്ന് തോന്നും അതുപോലെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു സോ ഈ ഏരിയയിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രെയിം ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വരാം പിന്നെ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് കരുതുന്നത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഓർക്കും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഓർക്കാനും പറ്റി പിന്നെ വേറെ ഞാൻ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ആയപ്പോൾ ഒരു പേടിയില്ലാതെ ടെസ്റ്റ് എടുക്കുമായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ എനിക്ക് ടെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ ഭയങ്കര പേടിയാണ് എൻ്റെ മാർക്ക് എന്താകും ആ മാർക്ക് എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിമോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു പക്ഷേ സെക്കൻഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ആയപ്പോൾ എൻ്റെ മാർക്ക് എന്താണേലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ടെസ്റ്റ് എടുക്കും കാരണം ഈ ടെസ്റ്റ് ആണ് അല്ല എനിക്ക് ജയിക്കേണ്ടത് യു പി എസ് സി ആണ് ജയിക്കേണ്ടത് എന്ന് കരുതി ടെസ്റ്റ് എടുക്കുമായിരുന്നു അത് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഫോർ അറ്റംപ്റ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ വർഷവും ഞാൻ കാണിച്ച മണ്ഡത്തിനങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ ഞാൻ അത്രയും പ്രിപ്പയർഡ് അല്ലായിരുന്നു ആൻഡ് എനിക്ക് അറ്റംപ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് അത് ഒരു സിമ്പിൾ വെറുതെ പോയി എഴുതി നോക്കാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിരുന്നു വിച്ച് യു ഷുഡിൻ ബി ടേക്കിംഗ് ഫസ്റ്റ് ടൈം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് വളരെയധികം വരും ഡോൺ ഡു ഇറ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ആയപ്പോഴത്തേനും കൊറോണ സമയമായിരുന്നു സോ എക്സാം ഡിലേ ആയി അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും സമയം കിട്ടി സോ വാട്ട് ഐ ഡിഡ് വാസ് കുറേ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് മാഗസീൻസ് വായിച്ചു വെറുതെ വായിച്ചു ദാറ്റ് ഐ ഡിഡ് നോട്ട് റിവൈസ് എനി തിങ് വായിച്ചു നോട്ട് ഉണ്ടാക്കി ഡൺ സോ അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാട്ട് ആപ്പൻ വാസ് എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കംപ്ലീറ്റ് പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ആ സെക്കൻഡ് അറ്റംപ്റ്റിൽ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ലൈക് ഫിലിംസ് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഐ വാസ് ലിറ്ററലി ക്രൈം ബിക്കോസ് പേപ്പർ പോലും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ല ബിക്കോസ് അത് ഇത്തവണ ഞാൻ ശരിയാക്കും എന്നും പറഞ്ഞ് പോയ ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് ആയിരുന്നു സോ അവിടെ നിന്ന് തേർഡ് അറ്റംപ്റ്റിലോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഐ ലേൺഡ് എലിമിനേഷൻ ടെക്നിക്സ് ലോജിക്കൽ റീസണിങ് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചു ആൻഡ് ഈ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൻ്റെ കമ്പൈലേഷൻസ് വായിക്കുന്ന പരിപാടി കുറച്ചു ഒരെണ്ണം വായിച്ചു വിഷൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരെണ്ണം വായിച്ചു ആൻഡ് അത് റിവൈസ് ചെയ്തു കുറച്ചൊക്കെ സ്റ്റിൽ നോട്ട് നമ്മൾ ഹ്യൂജ് ലൈക്ക് ഒരു വട്ടം റിവൈസ് ചെയ്താലൊന്നും എനിക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ആയില്ല ബട്ട് ഐ ഡിഡ് നോട്ട് നോ ദറ്റ് ആ സമയത്ത് പക്ഷേ ഐ ജസ്റ്റ് ഒരു വട്ടം റിവൈസ് ചെയ്തു ആൻഡ് ഐ വെൻ ഫോർ ദ എക്സാം പക്ഷെ അവിടെ ഞാൻ
തെറ്റ് വരുത്തിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തുകൊണ്ട് തെറ്റ് വരുത്തി എന്ന് ആലോചിക്കുമായിരുന്നു അത് തോട്ട് പ്രോസസ്സിൽ വരുന്ന മിസ്റ്റേക്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ലോജിക്കലി തിങ്ക് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഐ കുഡ് ഹാഫ് മെയ്ഡ് ദിസ് കറക്റ്റ് അപ്പോൾ ആ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സിൽ വരുത്തുന്ന മിസ്റ്റേക്സിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിരുന്നു സോ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടൈം വെൻ യു സീ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തിങ്ക് ആ ഒരു തിങ്കിങ് പ്രോസസ്സിനെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒത്തിരി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഇസ് വോട്ട് ഐ ഡിഡ് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ആയിരിക്കും എനിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുക ബിക്കോസ് ഇനി സ്റ്റഡി ടുഗേദർ എനിക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് തൊട്ടെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്തൊന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ആ ഒരു ലൈക്ക് ഒരു നമ്മൾ ഫേസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ടു ഫോർത്ത് അറ്റംപ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും റാദർ ദാൻ ഈ കറക്ഷൻസിനെ മുകളിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ള നമ്മുടെ ഒരു മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിൻ്റെ കാര്യം കൂടെ സ്ട്രെസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ്സിൽ വാട്ട് വി ഫോർഗെറ്റ് ദ മോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ പ്രിലിം സ്റ്റേജിനായാൽ പോലും ഈ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മറന്നിട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ആണ് നിങ്ങളുടെ ചെറിയ ചെറിയ ഹാപ്പിനെസ് നിങ്ങളുടെ ചെറിയ സന്തോഷങ്ങൾ അതായത് ഒരു മൂവി കാണുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഈവനിങ് ഒരു വാക്കിന് പോകുന്നതോ ഒന്നും ഒരു ഒരു ക്രൈം ഒന്നും അല്ല നിങ്ങളുടെ ഹാപ്പിനെസ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഈ അറ്റംസിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് കാര്യം എൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ പഠിച്ചു അതെനിക്ക് എത്രത്തോളം യൂസ്ഫുൾ ആയില്ല എന്നുള്ളതും എൻ്റെ ഫോർത്ത് അറ്റംപ്റ്റിൽ ഈ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിന് എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് ഞാൻ പഠിച്ചു എന്നുള്ളതും എനിക്ക് ആ ഒരു വേരിയേഷൻ കാണാം ആൻഡ് അത് എനിക്കൊരു തിങ്കിങ് സ്പേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് ഒന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രിലിംസിന് നിങ്ങൾ ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ആ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പഠിച്ച എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് ആ രണ്ട് മണിക്കൂർ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിച്ചിരുന്ന ആ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു തിങ്കിങ് സ്പേസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്ത് വരാൻ പറ്റുന്നത് കാര്യം സ്റ്റാറ്റിക്കിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ എണ്ണം വളരെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന മാഗസീൻസ് എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത്തരം സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ജനറൽ അവയർനെസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്ട്രെസ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ എക്സാമിനെ ഫേസ് ചെയ്താൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എഗെയിൻ രണ്ടാമത് എനിക്ക് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് സി സാറ്റ് പേപ്പറിൽ ഞാനൊരു ബി ടെക് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് അറ്റംപ്റ്റിൽ എനിക്ക് സി സാറ്റിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നല്ല ഒന്ന് യു പി എസ് സി സി സാറ്റിൻ്റെ ടഫ്നെസ് കൂട്ടി രണ്ട് എൻ്റെ മാത്സ് റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി ഈ രണ്ട് ഇഷ്യൂസിൻ്റെയും സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണമായിരുന്നു അപ്പോൾ സി സാറ്റ് എന്നുള്ള പേപ്പറിന് ഒരു ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് ഫോർത്ത് അറ്റംപ്റ്റിൽ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് എടുക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഞാനും അടുത്ത അറ്റംപ്റ്റിൽ സി കോംപ്രിയൻസിയിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത് പല ആൾക്കാർ പല സ്ട്രാറ്റജീസ് പറയും ചില ആൾക്കാർ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ഒരുപാട് പഠിച്ച് ഒരുപാട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കീ പഠിച്ച് ആ കീ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ചെയ്യണമെന്ന് പറയും ഞാനത് ഒരുപാട് അറ്റംപ്റ്റ് ഉള്ളത് എനിക്ക് ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ ആയിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു എൻ്റെ സെക്കൻഡ് അറ്റംപ്റ്റിൽ ഈ ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി പക്ഷെ അതെനിക്ക് ക്ലിയർലി വർക്ക്ഔട്ട് ആയില്ല വർക്ക്ഔട്ട് ആകുമെന്ന് കരുതി ഭയങ്കര ഹോപ്പ്ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ചെയ്ത കാര്യമാണ് പക്ഷെ അതെനിക്ക് വർക്ക് ആയില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വർക്ക് ആകുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്കൊരു ക്ലാരിറ്റി ഉറപ്പായിട്ടും വേണം നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ റദർ ദാൻ ഇൻക്രീസിങ് യുവർ നോളജ് നമ്മളുടെ വീക്ക് പോയിന്റ്സ് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം ഒരു ടെസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റുവാണെങ്കിൽ അത് എന്ത് റീസൺ കൊണ്ട് തെറ്റി ഞാൻ എനിക്കൊരു പേപ്പറിൽ ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കാരണം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റി എന്നുള്ളത് ഇത് ലോജിക്കലി എനിക്കറിയില്ല ഇത് ഞാൻ തെറ്റായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുവാണ് ഇതെനിക്ക് വളരെ വീക്കായിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് ഇത്തരം വേർഡിങ്സ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ അതിനെ ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെ പല റീസൺസ് ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റെന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിലിംസ് എൻ്റെ തലേ ദിവസം ഞാനിരുന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയത് ഇത് തന്നെയാണ് ഈ ഈ മിസ്റ്റേക്സ
കിട്ടാതെ ആ അറ്റംപ്റ്റ് പോകുമെന്ന് പേടിച്ച ഒരാളാണ് കാരണം പിന്നീട് കാരണം ഞാൻ ടെസ്റ്റ് സീരീസൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് വരുമായിരുന്നു സീസാറ്റിൽ പക്ഷേ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനത് സീസാറ്റ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അന്ന് സീസാറ്റ് ടെസ്റ്റ് മാത്രമായിരിക്കും എടുക്കുന്നത് ഞാൻ നമുക്ക് കൊറോണ ടൈമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഓൺലൈനായിട്ട് ടെസ്റ്റ് എടുക്കും അല്ല ഓഫ്ലൈനായിട്ട് എടുക്കുവാണെങ്കിലും സീസാറ്റ് മാത്രം എടുക്കും ഞാൻ ആ എക്സാം ഹാളിലാണ് ആദ്യമായിട്ടൊരു സിമുലേറ്റഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ പോയി രാവിലെ ജി എസ് എഴുതി ജി എസ് വണ്ണ് എഴുതി ഞാൻ അതിലും വലിയൊരു മണ്ഡത്തരം കാണിച്ചു ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസർ എടുത്തു വെച്ച് ഗൂഗിൾ ചെയ്തു ആ കിട്ടിയ കുറച്ച് സമയം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ആ ഫറ്റീഗോടെയും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഹാങ് ഓവറോടെയും സീസാറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ ഒരു ആളാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയ ടേക്ക് അവേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീസാറ്റ് ഒന്ന് ഒരു സിമുലേറ്റഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ജി എസ് വൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള നമ്മളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണമെന്ന് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീസാറ്റ് ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഗെയിം ആണെന്ന് തോന്നി കാരണം ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ടഫ് ആയിട്ടുള്ളതിനെ കട്ടിയും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചൂസ് ചെയ്ത് ആ ടൈമിനുള്ളിൽ അറുപത്താറ് മാർക്കെങ്കിലും വാങ്ങാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ അത് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലേ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് കരുതും അത് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോഴായിരിക്കും ആ ഹാളിൽ വെച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് നമ്മളെ കയ്യിൽ നിൽക്കില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തു വെച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും ഏതെനിക്ക് എത്ര ടൈം എടുക്കും എന്നറിയാം ഇതിൽ തന്നെ യു പി എസ് സിക്ക് സർപ്രൈസ് കൊണ്ടുവരാം പക്ഷേ കുറച്ചെങ്കിലും നമുക്ക് ആ ഒരു അൺപ്രഡിക്റ്റബിലിറ്റിയുടെ എലമെൻറ്റ് കുറയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സീസാറ്റ് ക്വാളിഫൈങ് എന്നാണ് യു പി എസ് സി പറയുന്നത് പക്ഷേ എലിമിനേറ്റിംഗ് ആണ് യു പി എസ് സിയുടെ റിയാലിറ്റി അപ്പോൾ ടൈം ഡിവോട്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ എല്ലാവരും പൊതുവെ മാത്സ് ചെയ്യുന്നവരാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരിക്കലും കോംപ്രിഹെൻഷനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയില്ല കാരണം നമുക്ക് ആൻസർ കീയിൽ വരെ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകും നമ്മളുടെ ശരി ഉത്തരമായിരിക്കില്ല യു പി എസ് സിയുടെ ശരി ഉത്തരം പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇംഗ്ലീഷ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് അതും മാക്സിമം ആ ഹാളിൽ പോയി ആദ്യം അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കാതെ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് വരുമ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഒരു സെക്ഷന് മാത്രം ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി കോംപ്രിഹെൻഷൻ ഓർ മാത്സ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓർ റീസണിങ് ഒരു സെക്ഷന് മാത്രം ബാങ്ക് ഓൺ ചെയ്യാതെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും നമുക്ക് മാനേജബിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കുക ആൻഡ് അതിൽ നമുക്കൊരു ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് ടെസ്റ്റ് സീരീസിലൂടെയും പ്രാക്ടീസിലൂടെയും ചെയ്യാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ മെയിൻസിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജി എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പലർക്കും സംശയം ഉണ്ടാവുക പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷക്കാണോ പഠിക്കേണ്ടത് അതോ മെയിൻസിന് പഠിക്കണം കാരണം നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ സംശയങ്ങളുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ സ്ട്രാറ്റജി എന്തായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും ആൻസർ റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് തൊട്ടാണ് ആൻസർ റൈറ്റിങ് തുടങ്ങിയത് പ്രിപ്പറേഷൻ ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് തുടങ്ങിയത് ഷെയർ ആ അറി ഞാൻ ഫസ്റ്റിൽ പ്രിലിംസ് പ്രിലിംസിന് മുന്നേ തന്നെ ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് ചെയ്ത് അതായത് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ പ്രിലിംസിന് മുന്നേ തന്നെ ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അവിടെ ക്ലാസ്സിന് ശേഷം ഒരു ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാം കാണും ഈ ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം എപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നതാണ് കണ്ടന്റ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ എല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് ആൻസർ എഴുതുക എന്നുള്ളത് ഈ എല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് ആൻസർ എഴുതുക എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഒരിക്കലും എത്തൂല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു റിയാലിറ്റി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ന് തൊട്ട് ആൻസർ എഴുതാൻ നിങ്ങൾ എപ്പോൾ തന്നാലും ആൻസർ എഴുതാൻ റെഡി ആയിരിക്കണം ഞാൻ ഫസ്റ്റിലെ ഒരു ആൻസർ എഴുതാൻ ഏറ്റവും അധികം പേടിയുള്ള ഒരാളായിരുന്നു ലൈക്ക് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൻസർ റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ആ 
എവർനോട്ടിൽ ഒരു നോട്ടാക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്തിരുന്നത് ജി എസ് വൺ ടു ത്രീയിലേക്ക് അത് ടൂലെനിക്ക് അല്ല വണ്ണിൽ എനിക്ക് ഓപ്ഷനിൽ കുറച്ച് ഓവർലാപ്പ് വരുന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരുപാട് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ബാക്കി ടൂലും ത്രീയിലും കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എൻ്റെ ക്ലാസ് നോട്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതും ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്തിരുന്നത് പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സാമ്പിൾസ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കി വെക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് ഉറപ്പുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് മാത്രം കളക്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഏതൊരു വാ പീസ് ഓഫ് ആർട്ടിക്കൾ എന്ത് വായിച്ചാലും ഇത് നമ്മളെ ഒരു എക്സാം പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ എസ്പെഷ്യലി ഇഫ് പോസിബിൾ ഒരു സിലബസിൻ്റെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്നിട്ട് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക സിലബസിൽ ഇത് ഏത് പോർഷനിൽ വരും ഏത് പേപ്പറിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നോക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ വാല്യൂ അഡീഷൻ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇയർ സി റിപ്പോർട്ട്സ് ഉണ്ട് അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ എത്തിക്സ് പേപ്പറിലും അതെ ജി എസ് ടു പേപ്പറിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് സെക്കൻഡ് ഇയർ സി റിപ്പോർട്ട്സ് അത് യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷനും കൺക്ലൂഷൻ പാർട്ട് അപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ മറ്റേ സിനിമയിൽ ക്ലൈമാക്സ് നല്ലതായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ കൺക്ലൂഷൻ ഷുഡ് ബി ഗുഡ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും എഴുതാൻ സമയം കിട്ടാത്ത ഒരു ഏരിയ ആണ് കൺക്ലൂഷൻ അപ്പോൾ പക്ഷേ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരു ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുകളിൽ ഒരു പോയിന്റ് കുറഞ്ഞു പോയാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എഴുതി നിർത്തണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കൺക്ലൂഷൻ എന്തൊക്കെ എഴുതാൻ പറ്റും യൂഷ്വലി നമ്മൾ എഴുതുന്ന എസ് ടി ജി ഗോൾസ് എഴുതാറുണ്ട് പി എം പറയുന്ന ചില വേർഡ്സ് ഇത് എഴുതാറുണ്ട് ചില റിപ്പോർട്ട് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട്സ് എഴുതാറുണ്ട് വളരെ നോവലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തോന്നുന്ന ഐഡിയാസ് എഴുതി കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ പറ്റുന്ന അത്രയും ടോപ്പിക്സിന് ഞാൻ ഈ കൺക്ലൂഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്ത് കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും ഇൻട്രൊഡക്ഷനും കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഏത് ടോപ്പിക്ക് വന്നാലും ഇതിൽ ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷനും കൺക്ലൂഷനും എഴുതാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു തോട്ടിലാണ് നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതും ആർട്ടിക്കിൾസ് വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതും പിന്നെ മെയിൻസ് നടക്കുന്ന ആ ഒരു മൂന്ന് മാസത്തിലെ പത്രം വായിക്കാൻ വളരെ സമയം നമുക്ക് കുറവായിരിക്കും പക്ഷേ എങ്കിലും ആ ഒരു കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്ന് വരുന്ന എക്സാമ്പിൾസോ ഡേറ്റയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കളക്ട് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാനും ശ്രദ്ധിക്കാം ഇത്രയാണ് ചെയ്തത് പിന്നെ ജി എസ് ത്രീക്ക് ഇഫ് പോസിബിൾ എനിക്ക് എനിക്ക് സമയം ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും നീതി ആയോഗിൻ്റെ ഒക്കെ ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുറച്ച് റിപ്പോർട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒന്നും ആൻസറിൽ ഒന്നും എഴുതാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഒന്നോ രണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആൻസറിൽ വന്നാൽ ഇറ്റ് ലുക്സ് ഗുഡ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും കുറച്ചൊക്കെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ബട്ട് ആർദ്രി പറഞ്ഞ പോലെ ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് സെഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പേടിയായിരുന്നു ആർദ്രിക്കെങ്കിൽ ഞാൻ ആ സെഷന് പോയില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് അത്രയും പേടിയാണ് കാരണം ഞാൻ ആക്ച്വലി എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ ആൻസേഴ്സ് ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല വിച്ച് ഇസ് എ വെരി ബാഡ് തിങ് ടു ഡു ചെയ്യരുത് ഞാൻ സെക്കൻഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് എനിക്ക് കണ്ടന്റ് ഇല്ലല്ലോ അപ്പം എനിക്ക് ഉത്തരം എഴുതാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഞാൻ കണ്ടന്റ് റിച്ച് ആകുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഉത്തരം എഴുതാം എന്നുള്ളൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിരുന്നു വിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഒരിക്കലും വരില്ല സോ സെക്കൻഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ആയപ്പോൾ അവിടെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ചേർത്ത് ഉത്തരം എഴുതുമായിരുന്നു ആ ഉത്തരം എഴുതുന്നതിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടന്റ് റിച്ച് ആവുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ് കുറേ കൂടെ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആവും പിന്നെ ഇരിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ ആണ് സോ ദ ഗൈഡ് യു ഇങ്ങനെ എഴുതിയത് ശരിയായില്ല നീ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എഴുതി നോക്ക് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആക്കാൻ നോക്ക് അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ ഈഗോ ഫാക്ടർ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒരാൾ പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഗുഡ് ഡേ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ആ ഒരു ഫേസ് ആക്ച്വലി കുറച്ച് ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പിന്നെ നേരെ കൊറോണ വന്നു വീട്ടിൽ പോയി സോ വീണ്ടും ആ സമയത്ത് മെയിൻ സ്റ്റെസ് സീരീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് ഐ ഡിഡ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് പിന്നെ ആക്ച്വലി ഞാൻ കൂടുതലും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ഓപ്ഷണൽ സമയം ഓപ്ഷണൽ പേപ്പർ ആയിരുന്നു ഈ കൊറോണ സമയത്തല്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ
എപ്പോഴും ഫോട്ടോ ഫിനിഷ് ആയിരിക്കും ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്റ്റൻസസ് ഇസ് വെരി ലെസ് എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഫുൾ ടെസ്റ്റ് സമയത്തൊക്കെയാണ് ഞാനൊരു പേപ്പർ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് തന്നെ സോ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളാണ് ബിക്കോസ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്യൂ ഇസ് എനിക്ക് ഫ്രെയിം വർക്ക്സ് അതായത് മെയിൻസിന് നമ്മൾ ഉത്തരം എഴുതുമ്പോൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ പെർഫെക്റ്റ് ആൻസർ അങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരം ഇല്ല നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് കുറേ പോയിന്റ്സ് തള്ളു തന്നെ വേണം അതിന് കുറേ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ചില പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ തള്ളാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു തന്നെ വെച്ചേക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റിൽ എനിക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് പിന്നെ ഇൻകൽക്കേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ബിക്കോസ് എനിക്ക് പേപ്പർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ഞാൻ ഇരുന്ന് ആലോചിക്കും ഓക്കെ ഇതിന് അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ത് എഴുതണം അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ത് എഴുതണം അങ്ങനെയല്ല ഒരു ക്വസ്റ്റിന് നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് സമയമുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ തിങ്കിങ് പ്രോസസ്സ് സ്പീഡാക്കുക തന്നെ വേണം സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് അത് നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് നേരത്തെ തുടങ്ങണം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അതിൽ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തത് ഇസ് ബിക്കോസ് ഞാൻ ആ ഫേസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് സോ അത് ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് പ്രാക്ടീസ് കൂടെ വരുന്നൊരു സാധനമാണ് സോ അത് എപ്പോഴും ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് വോട്ട് ഐ തിങ്ക് ഓക്കെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ ഇവർ പറഞ്ഞതുപോലെ അഞ്ചന പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ അധികം ആൻസേഴ്സ് എഴുതിയിരുന്നില്ല ഒരു പത്ത് ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ എഴുതിയിരുന്നോളൂ തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആ പ്രിലിംസ് ക്ലിയർ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ മെയിൻസ് ക്ലിയർ ചെയ്യില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് അറ്റംപ്റ്റിനുള്ള സമയത്ത് ഞാൻ അന്ന് ആലോചിച്ചൊരു കാര്യം ഞാൻ ഇനി ഒരു പ്രിലിംസ് ക്ലിയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്രിലിംസ് മാത്രം ആകരുതെന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് പ്രിലിംസ് കിട്ടാതായ സമയം തൊട്ട് ഞാൻ അത്യാവശ്യം മെയിൻസിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രിപ്പറേഷനാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്ത് ചില പ്രയോറിറ്റി ഏരിയാസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ എക്കോളജി ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ മാംഗ്രൂവ്സ് കോറൽസ് ഇതൊക്കെ മിക്കവാറും ചോദിക്കാവുന്ന ഏരിയാസാണ് ആ ഏരിയാസിൽ ഞാൻ ആ ടൈമിൽ നോട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കൂടുതൽ നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കിയത് മൈൻഡ് മാപ്സ് ആക്കിയായിരുന്നു ഞാൻ പ്രിലിംസിലെ ചില ടോപ്പിക്സ് ഇപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ റിവോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്വദേശി മൂവ്മെൻറ്റ് നോൺ കോപ്പറേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇതൊക്കെ സ്ഥിരം പ്രീ വേക്യൂസ് നോക്കിയപ്പോൾ സ്ഥിരം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന ഏരിയ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അതിൽ കീ പോയിൻറ്റ്സ് ഞാൻ കുറച്ച് എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു രീതിയാണ് അത് ഓരോരുത്തർക്കും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും എനിക്ക് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ മൈൻഡ് മാപ്സ് ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു ഇതെനിക്ക് പിന്നീട് എൻ്റെ റിവിഷനിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ക്ലീഷെ പ്രയോറിറ്റി തീംസിൽ ആദ്യം ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് പ്രിലിംസിനും സെക്കൻഡ് പ്രിലിംസിനും ഇടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പിൽ പ്രയോറിറ്റി തീംസിൻ്റെ നോട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് വച്ചു എഴുതി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു പിന്നെ ഞാൻ ആ സമയത്ത് ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് ചെറുതായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു സോ ഒരു ബെയർ മിനിമം കണ്ടൻറ്റും ഒരു ബെയർ മിനിമം സ്ട്രക്ചറും ആ സമയത്ത് ഞാൻ ബിൽഡ് ചെയ്തു പക്ഷേ പിന്നീട് ഞാൻ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രിലിംസ് പാസ്സായ പ്രിലിംസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എനിക്ക് മനസ്സിലായി എനിക്ക് ഒരു എല്ലാവർക്കും ഒരു ബെയർ മിനിമമേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ കയ്യിൽ കണ്ടൻറ്റ് കുറവാണ് ആൻഡ് എൻ്റെ മുന്നിൽ മൂന്ന് മാസമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഓണം പോലെ എന്നുള്ള എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കണ്ടൻറ്റിനെ എടുത്ത് എല്ലായിടത്തും ഇടാൻ തുടങ്ങി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്കൊരു തിരുവനന്തപുരം ഡിക്ലറേഷൻ അറിയാമായിരുന്നു അത് വിമൻ റെപ്രസെൻറ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിക്ലറേഷനാണ് തിരുവനന്തപുരം ഡിക്ലറേഷൻ സോ സൊസൈറ്റിയിലെ വിമനെ പറ്റി ചോദിച്ചാലും ഞാനത് എഴുതും അതുപോലെ പോളിറ്റിയിൽ വിമൻ റെപ്രസെൻറ്റേഷനെ പറ്റി ചോദിച്ചാലും ഞാനത് എഴുതും എസ് എയിൽ ചോദിച്ചാലും ഞാനത് എഴുതും അപ്പോൾ ഉള്ള കണ്ടൻറ്റ് എടുത്ത് എല്ലായിടത്തും വെതിർക്കുക ഇതെല്ലാം ഒരാളല്ലോ നോക്കുന്നേ എന്നുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഫോളോ ചെയ്തത് അതായത് മിനിമം അത് ഞാൻ അഡ്വൈസബിൾ അല്ല എൻ്റെ ഒരു നിൽക്കക്കളി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഉള്ള കണ്ടൻറ്റ് വെച്ച് എല്ലാവരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ എല്ലാ പേപ്പറിനെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്താനാണ് ഞാൻ നോക്കിയത് പിന്നെ ഞാൻ അതിൽ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക്
പിയർ റിവ്യൂ എങ്കിലും ചെയ്യാൻ നോക്കുക കാരണം നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമ്മളുടെ ആൻസേഴ്സ് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യും എന്ന് കരുതി ആരോടും കൊണ്ട് കൊടുക്കാതിരിക്കരുത് എല്ലാ ക്രിറ്റിസിസംസും എടുക്കണമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ മാക്സിമം ക്രിറ്റിസിസത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ സജഷൻസിന് ഓപ്പൺ ആവുക നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റും എന്ന് തോന്നുന്നത് മാത്രം കാരണം എന്നോട് ചിലർ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സൺ ഡയഗ്രാം വരച്ച് എല്ലാ വേർഡ്സും എഴുതാൻ എഴുതി തീർക്കാൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ഞാൻ സോ എന്നെ കൊണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ട് അത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ മൂന്ന് പാർട്സും ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക മാത്രമേ എന്നെ കൊണ്ട് ആ ടൈമിൽ പറ്റുള്ളായിരുന്നു So, I decided I will only do that. But I will make sure that one question will come and all the demands will address it. Then, one intro body conclusion will answer the answers. This is my strategy. So, if you are open to the reviews, you will be able to get all the reviews. But, maximum, we will be able to evaluate it. We will be able to evaluate it. We will be able to incorporate it. We will be able to do it. Okay. Common item is the answer writing. ഡിലിജൻ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്തെന്നുള്ളതാണ് മൂന്ന് പേരുടെ പ്രിപ്പറേഷനുള്ളൊരു സ്ട്രാറ്റജി അത് നേരത്തെ ചെയ്യാതിരുന്ന ഇരുന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ആറ് വർഷം ഫിലിംസ് കയറിയിരുന്നെങ്കിലും ആര് പറഞ്ഞു ഒരു പക്ഷേ അത് മെയിൻസിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് നെഗറ്റീവ് ആവുമായിരുന്നു എന്ന് പക്ഷേ നമുക്ക് എസ് എയുടെ കാര്യം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു അതുപോലെ പേപ്പർ ജി എസ് ഫോർ എത്തിക്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് പലർക്കും പല കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ഒരു സിംഗിൾ പുസ്തകം അവൈലബിൾ അല്ല അതിന് എന്ത് സ്ട്രാറ്റജി ആയിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പുസ്തകമാണോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതോ പൊതുവായി പത്രവായന ഒക്കെ വെച്ച് നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യായിരുന്നു അതിൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജി ഈ പറഞ്ഞ നാല് പേപ്പറിലും ഏറ്റവും കണ്ടന്റ് കുറച്ച് മതി എന്ന് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു പേപ്പറാണ് ജി എസ് ഫോർ ജി എസ് ഫോർ ഈസ് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ആൻസേഴ്സ് എഴുതി ശീലിക്കുന്നോ അത്രത്തോളം നമ്മുടെ ആൻസറിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പേപ്പറാണ് അതിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് കണ്ടന്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഓർഗാനിക് നേച്ചർ പോകും എന്നാണ് എൻ്റെ എനിക്ക് ബേസിക്കലി ഫീൽ ആവുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ നോട്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റേജിൽ ഒന്നും ഒരു നോട്ടായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാണ്ടിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ജി എസ് ഫോറിനാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്ന ചില ഡെഫിനിഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഡെഫിനിഷൻസിന് നമ്മളൊരു എല്ലാ ആ ടേംസ് എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ഡെഫിനിഷൻസ് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ആ ഡെഫിനിഷൻസിന് കൂടെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന കോഡ്സോ എക്സാമ്പിൾസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഒന്നും പഠിക്കേണ്ടെന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ ബേസിക്സ് അറിയണം ഇപ്പം നമ്മൾ അതിനെ ഒരു മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു സിലബസിൽ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പോർഷനും വായിച്ചിട്ട് ആ പോർഷൻസ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബേസിക് കണ്ടന്റ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് പേജിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ബേസിക് കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മൊത്തം എത്തിക്സിൻ്റെ ഒരു നോട്ട് മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിൽ ഒരു ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പേജുള്ള ഒരു നോട്ടാണ് എൻ്റെ എത്തിക്സ് നോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് ആ നോട്ട്സ് തന്നെയാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് റിവൈസ് ചെയ്തത് പിന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് വാല്യൂ അഡീഷൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഗുഡ് ആയിട്ടുള്ള കെയ് സ്റ്റഡീസും ഗുഡ് എക്സാമ്പിൾസും ഈ എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിവിൽ സർവൻസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് കെയ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ജനറൽ നമ്മൾ ജി എസ് ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കെയ് സ്റ്റഡീസ് തന്നെ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ സിവിൽ സർവൻസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ യൂഷ്വലി നമ്മൾ ജി എസ് പേപ്പേഴ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യൽ വളരെ കുറവാണ് ബിക്കോസ് ഇത് കെയ് സ്റ്റഡിയിലാണ് നമുക്ക് കൂടുതലും ഈ ഒരു സാധനം എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ പിൻ പോയിൻ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് കളക്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സെക്കൻഡ് എയ്യാസി വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഐഡിയ കിട്ടും കറപ്ഷനെ കുറിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്തിക്സ് ഇൻ ഗവേണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഏരിയയിലൊക്കെ യൂഷ്വലി നമ്മൾ ജി എസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേപ്പേഴ്സിൽ ഈ ഒരു കമ്മിറ്റി റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഒന്നും എഴുതില്ല പക്ഷേ ഞാൻ പേഴ്സണലി ഒന്ന് രണ്ട് ഏരിയാസിൽ കമ്മിറ്റി റെക്കമെൻഡേഷൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്തിക്സ് ഇൻ ഗവേണൻസ് ആയാലും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം മാക്സിമം ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് എന്നുള്ളൊരു ഏരിയയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ എത്രത്തോളം ആൻസർ എഴുതുന്നു അത്രയും റിവോർഡിംഗ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജി എസ് ഫോറിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ആണ് കാര്യം അവിടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇന്നൊവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു എബിലിറ്റിയും സ്കോപ്പും തരുന്നുണ്ട് പിന്നെ
മറ്റ് ജി എസ് പേ ജി എസ് പേപ്പേഴ്സ് പോലെ നമുക്ക് ആ സിക്സ് ആൻഡ് ഹാഫ് മിനിറ്റ്സിൻ്റെ ലക്ഷറി പോലും കിട്ടുമെന്ന് ഡൗട്ടാണ് എത്തിക്സ് പേപ്പർ എഴുതുമ്പോൾ അപ്പോൾ അത്രയും വേഗത്തിൽ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് അങ്ങനെ അത്രയും വേഗത്തിൽ ചിന്തിക്കണമെങ്കിൽ എഴുത്ത് പ്രാക്ടീസ് അത്രയും തന്നെ വേണം സോ ഐ വുഡ് സേ ഞാനും വളരെ കുറച്ച് നോട്ട് ഉണ്ടാക്കി അതിനെ റിവൈസ് ചെയ്ത് നോട്ട് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കുക തന്നെ വേണം ആ സാധനങ്ങളുടെ മാത്രം നോട്ട് ഉണ്ടാക്കി ദെൻ എക്സാമ്പിൾസ് ഇത്രയും സാധനം റിവൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ബാക്കി ഹൗ ഐ ഫീൽ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എത്തിക്സ് എൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജിയും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആയിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കുറച്ച് കണ്ടൻ്റ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ കീ വേർഡ്സ് നമുക്കറിയാമല്ലോ കുറച്ച് അതിൽ ഞാൻ നോട്ട് ഉണ്ടാക്കി ഏകൻ അഞ്ചനെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യില്ലായിരുന്നു ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് നമുക്ക് എന്താണ് ആ വേർഡിൻ്റെ കറക്റ്റ് മീനിങ് ഇപ്പോൾ എംപതി സിംപതി കമ്പാഷൻ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് എനിക്കൊരു സെൻസ് ഉണ്ടാകാൻ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചു പിന്നെ ഞാൻ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഓരോ കീവേഡ് എടുത്ത് കീവേഡുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കോഡ്സ് നമ്മൾ കുറച്ച് എത്തിക്സിന് വേണ്ടി കളക്ട് ചെയ്യും അതും കീവേഡ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അതെന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് എവിടെ യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് കുറച്ചുകൂടെ തിങ്കിങ് ഫാസ്റ്റ് ആകും നമ്മളിങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാരണം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കീഴെ കണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ അത് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഈ കോട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് പിന്നെ കേസ് സ്റ്റഡീസിനെ പറ്റിയാണ് എനിക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും പറയാനുള്ളത് കേസ് സ്റ്റഡീസ് കാരണം ജി എസ് ഫോർ നമ്മൾ ഏകദേശം ജി 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 എസ് പേ ബാക്കി ജി എസ് പേപ്പേഴ്സ് എഴുതുന്ന പോലെ ആദ്യത്തെ പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ സെക്ഷൻ നമുക്ക് പിന്നെയും ഒഴുത് എഴുതാനുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും കേസ് സ്റ്റഡീസിന് പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ കേസ് സ്റ്റഡീസ് അത്യാവശ്യം ലെങ്തിയാണ് നമുക്കതിന് അഞ്ച് സബ് പാർട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് പലരും നമ്മൾ ഒരുപാട് അഡ്വൈസ് ചെയ്യും ഒരുപാട് എക്സ്ട്രാ കാര്യങ്ങൾ എഴുതണമെന്ന് പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ആർ അഡ്രസ്സിങ് ദോസ് ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ അവിടെ കേസ് സ്റ്റഡീസിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചൊരു ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോഡ്സും ചില മോട്ടോ ഒക്കെ ഞാൻ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എൻവയോൺമെൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രകൃതി രക്ഷിത രക്ഷതി അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ യഥാ ദൃഷ്ടി സദാ സൃഷ്ടി അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഹിന്ദി അറിയില്ലെങ്കിലും കുറച്ച് ഹിന്ദി ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് കൺക്ലൂഷനിൽ എടുത്ത് എഴുതുക ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ എടുത്ത് എഴുതുക ഇങ്ങനത്തെ ചില പൊടിക്കൈകൾ ആ കേസ് സ്റ്റഡി ആൻസേഴ്സിനെ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു ബാക്കി ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതുക പിന്നെ ഓരോ ക്വസ്റ്റിൻ്റെയും എല്ലാ പാർട്ട്സും അഡ്രസ്സ് ചെയ്തു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക കൺക്ലൂഷൻ എഴുതുക ഇതാണ് കേസ് സ്റ്റഡീസിൽ ചെയ്തത് പക്ഷേ കേസ് സ്റ്റഡീസ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന എല്ലാ ദിവസവും ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി എഴുതി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അത് നമ്മളെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം മൊത്തത്തിൽ കേസ് സ്റ്റഡീസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ചില കോർ ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസാണ് എടുത്ത് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻവയോൺമെൻറ്റ് വേഴ്സസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിമൻ ഹരാസ്മെൻറ്റ് എന്ന ഇഷ്യൂ വരും അല്ലെങ്കിൽ കറപ്ഷൻ നല്ലൊരു എംപ്ലോയി കറപ്റ്റഡ് ആകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും ജനറലി കേസ് സ്റ്റഡീസിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മളൊരു ടെംപ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ കുറച്ച് തള്ളു പോയിൻസ് പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന കേസ് സ്റ്റഡീസിൽ ഒരു മൂന്നെണ്ണം എങ്കിലും ഈ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് വരും അത് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇപ്പം ഈ എക്സാമ്പിൾസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ എക്സാമ്പിൾസും കോഡ്സും എത്തിക്സിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് എസ് ഐയിലും വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണ് ഏതായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ സോഴ്സ് ഏത് എവിടെ നിന്നാണ് സാധാരണ എക്സാമ്പിൾസ് കളക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് പത്രത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമാണോ അതോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ടെസ്റ്റ് സീരീസോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു മെറ്റീരിയലുകൾ ആശ്രയിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഗുണമാണോന്നറിയില്ല നമ്മൾ കാണുന്ന റാൻഡം ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഇപ്പോൾ
അതായത് ആ ഒരു ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി എന്ന ടേം ആണെങ്കിൽ അതിനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ആ ഐഡിയ ക്ലിയർ ആക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കുക അത് ചിലപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിയോ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലോ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ആ ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്കറിയാമെന്ന് എക്സാമിനർ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കുക ആൻഡ് അത് വെറൈറ്റി ആകാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറൈറ്റി ആക്കുക പക്ഷേ എക്സാമ്പിൾസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് നമ്മളുടെ ഐഡിയാസ് ബെറ്ററായിട്ട് കൺവേ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പക്ഷേ അത് എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല വെറൈറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയ നല്ലതായിരിക്കും തോന്നി ബാക്കിയൊക്കെ സെയിം ആണ് ബെറ്ററിൻ്റെ എന്ന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ കാണുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ഇത്രയൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ മെയിൻസിന് ശേഷം ഇൻ്റർവ്യൂ പ്രിപ്പറേഷൻ ഇത്തവണ ഇപ്പോൾ നീണ്ടുനിന്ന ഇൻ്റർവ്യൂ പ്രോസസ്സ് ആയിരുന്നു മൂന്ന് ഫേസ് ആയിട്ടൊക്കെ അപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂ പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പൊതുവെ മലയാളികൾക്ക് ഒരു ചെറിയ ആത്മവിശ്വാസ കുറവ് ഉണ്ടാവും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ലാംഗ്വേജ് ഒരു ബാരിയർ ആണോ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മളവർ അതിൻ്റെ പേരിൽ ജഡ്ജ് ചെയ്ത് കളയും അപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂ പ്രിപ്പറേഷനിൽ എന്ത് സ്ട്രാറ്റജി ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ഉപയോഗിച്ചത് അത് മെയിൻസിന് ശേഷം ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി തുടങ്ങിയോ അതോ കണ്ടന്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യണം അതുപോലെ നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസ് ഒന്ന് പോളിഷ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടി ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് ഷെയർ ചെയ്യാം എൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂ ഇൻ പെർട്ടിക്കുലർ വരുന്നത് തേർഡ് ഫേസിലാണ് അപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂ എന്നാണ് എന്നാണെന്ന് എല്ലാവരും ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് മടുത്തൊരാളാണ് ഞാൻ പലരും പിന്നെ ചോദിച്ചു തുടങ്ങി ശരിക്കും ചേച്ചി വിളിക്കുമോ ഇനി അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരു ഫൈവ് മന്ത്സ് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ പ്രിപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജി വാസ് നോട്ട് ഓവർ ഡു എനിത്തിങ് നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ്സ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് അധികം ചെയ്ത ആ ഒരു ഒറിജിനാലിറ്റി പോകരുത് എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തോട്ട് ബിക്കോസ് ഇത്രയും നീണ്ടു പോയതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഫേസിലായിരിക്കും എന്ന് കരുതി ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ പഠിച്ചു പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഫേസിലല്ല സെക്കൻഡ് ഫേസിൽ ചിലപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡേ ആയിരിക്കും എന്ന് കരുതി വീണ്ടും പഠിച്ചു പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഫേസിലും ഇല്ല അപ്പോൾ തേർഡ് ഫേസിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഇത് സ്പ്രെഡ് ആയി കിടന്നത് ഞങ്ങൾ ബേസിക്കലി ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നത് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ആക്ച്വലി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ലോസ് ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് ഇൻ്റർവ്യൂ ഫേസിലാണ് ഞങ്ങളൊരു ഫൈവ് പീപ്പിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഡെയിലി ഒരു സിക്സ് ഓ ക്ലോക്ക് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും സിക്സ് ടു സെവൻ സിക്സ് ടു നയൻ ആ ഒരു സമയത്ത് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പത്രത്തിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത ആർട്ടിക്കിൾസ് അവിടെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടോപ്പിക്സിൽ ഒപ്പീനിയൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്ലസ് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പിയർ ഇൻ്റർവ്യൂസ് എടുക്കുമായിരുന്നു ആ പിയർ ഇൻ്റർവ്യൂസിനകത്തുള്ള ഡിസ്കഷൻ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കറക്ഷൻ പോയിന്റ്സും അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഗ്രൂപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ആ സ്പേസിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മിസ്റ്റേക്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ ആ മിസ്റ്റേക്ക് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാനോ ഒന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ചെയ്തിരുന്നു ദെൻ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻസിൻ്റെ ഫോമാറ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും നമുക്കൊരു ഓപ്പൺ ഡിസ്കഷൻ ഫോറമായിരുന്നു ലൈക്ക് നമ്മുടെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ മിസ്റ്റേക്സും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പഠിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് അതിനെ ഒരു ടോക്കിംഗ് പ്രാക്ടീസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന രീതിക്ക് നമുക്കൊരു ഫ്രേ സ്പേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ചെയ്തിരുന്നു പിന്നെ അത് തന്നെ ചെയ്തിരുന്നത് നമ്മുടെ ഡാഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമിനകത്തുള്ള എവ്രി ഡേറ്റ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയാതെ പോയാൽ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല പക്ഷേ അത് പറഞ്ഞില്ലെന്ന് ഉള്ളത് നമുക്ക് വളരെ വലിയൊരു പ്രശ്നവും അത് പിന്നീട് നമ്മുടെ ആ ഒരു കണ്ടിന്യൂ പ്രോസസ്സിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ പ്രശ്നം നമുക്ക് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഡാഫിനെ കുറിച്ച് വളരെ തറവായിരിക്കണം അപ്പോൾ ആ ഡാഫിനെ കുറിച്ചിട്ട് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എല്ലാം വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇൻ്റർവ്യൂ പ്രിപ്പറേഷൻ പോയത് സിമിലർ പ്രിപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നു ആദ്യം ഡാഫിലുള്ള കീ ടേംസ് ഒക്
അത് വെച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്ന ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ന്യൂസിൽ ചൈനയുടെ തായ്വാൻ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് തായ്വാൻ ഇഷ്യൂവിനെ പറ്റി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ നോക്കി ആ രീതിയിൽ കണ്ടന്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങൾ സിക്സ് ടു നയൻ ഇരുന്ന് ഒരു അക്കാഡമിയുടെ ഡെയിലി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമായിരുന്നു നമ്മളുടെ തലേ ദിവസത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്ത് അപ്പം അതെടുത്ത് അതിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ചോദിക്കും പിന്നെ പി ആർ മോക്ക് പോലെ നടത്തും പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നി വേറെ എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ അല്ലാത്തപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് കരയും വിളിക്കുകയും ചെയ്യുമെങ്കിലും ഞാൻ മാക്സിമം പേടിയില്ലാതെ സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് മാക്സിമം ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കാനും സെഷൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഭയങ്കര പ്രൗഡായിട്ട് പറയും എല്ലാ ജി ഡി സെഷനും അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഒമ്പത് സെഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടേത് ഒരു കംഫർട്ട് സോണാണ് പക്ഷേ കംഫർട്ട് പുതിയതായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലും സംസാരിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതും പിന്നെ ഞങ്ങൾക്കിവിടെ പഠിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ഏരിയാസ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഞാനത് വായിച്ചിട്ടായിരിക്കും വരിക വായിച്ചിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം അത് പഠിച്ച കണ്ടൻറ്റ് എങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളതും പുതിയ കണ്ടൻറ്റ് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് വെച്ച് എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതും ഒരുപാട് ആ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അതുമാത്രമല്ല ബാക്കിയുള്ളവരുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവും എങ്ങനെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലായി അതായത് ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കും അങ്ങനെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെ ഹേർട്ട് ചെയ്യാതെ ഒന്ന് മൈൽഡ് ആക്കിയ ആൻസേഴ്സ് പറയാമെന്നുള്ളൊരു ട്രെയിനിങ് ആണ് ഞാൻ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ കുറച്ച് മൈൽഡ് ആക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ ചാലഞ്ച് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി സംസാരിക്കാനാണ് മാക്സിമം ശ്രമിച്ചത് നമ്മുടെ ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ പ്രോഗ്രാം ബൂട്ട് ക്യാമ്പിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മൂന്നാമത്തെ വർഷമാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് അൻഡ്യൂ സർ ആദ്യത് ആദ്യത്തെ വർഷം ഒരു ബ്രെയിൻ ചൈൽഡാണ് കാരണം പൊതുവേ നമുക്ക് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ചോദിക്കും ഡാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിന് പുറമെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്ന് ഉറപ്പായിട്ട് അവർ ചോദിച്ചേക്കും അതിൽ നമ്മൾ സർവീസ് പ്രിഫറൻസ് ഒക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചോദ്യങ്ങൾ വരാം അപ്പോൾ ആ ഒരു ഐഡിയ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്നത് ആദ്യത്തെ ലീഡിൻ്റെ ആദ്യം മുതലുള്ളൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് പക്ഷേ ഏറ്റവും അത് വേർത്ത് പോയിലായത് ഇവരുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇവരുടെ ഗ്രൂപ്പ് എപ്പോഴും അത് എന്നുവെച്ചാൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ മറ്റ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ചിലപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കുറഞ്ഞാൽ ഇവർ കൺസിസ്റ്റൻ്റ്ലി അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും ആര്യ ഓൾ നയൻ സെഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളൊരു കേരള സ്പെസിഫിക് ടോപ്പിക്കും എട്ട് തീംസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യൽ ജെൻഡർ ഇഷ്യൂസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പോൾ അതെല്ലാം അത് ആ പ്രോഗ്രാമിന് എൻറിച്ച് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് പേര് കൂടിയാണ് എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഇവരുടെ ആൻസർ ചെയ്യുന്ന രീതിയൊക്കെ വളരെ വെല്ലൻ ഒപ്പീനിയൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് അത് വരുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഇവരുടെ ഒരു ലോങ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഒറ്റ ദിവസം നമുക്കൊരു ഒപ്പീനിയൻ ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ വലിയൊരു നല്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ എൻറിച്ചിങ് മെമ്മറബിൾ ഒരു സമയമായിരുന്നു ഓക്കെ ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ആ ഒരു ദിവസത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ എന്ത് തോന്നുന്നു ഇത് യു പി എസ് സി പുറത്ത് നമ്മൾ ഈ ആ ബോർഡിൽ എഴുതിയ ലെറ്ററിൽ എഴുതിയ സ്ഥലം നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂട്യൂബിലെ ക്രിഞ്ച് വീഡിയോസിൽ മാത്രം കണ്ടിട്ടുള്ള ആ സ്പേസിലേക്ക് നമ്മൾ ചെന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ രാത്രിയൊക്കെ ടെൻഷൻ കാണുമെങ്കിലും രാവിലെ നമ്മൾ സാരിയൊക്കെ ഉടുത്ത് ഒരുങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് തോന്നും ഇപ്പം എന്തോ സംഭവിച്ചു നമ്മൾ റെഡിയാണ് ഈ പ്രോസസ്സിലേക്ക് പോകാനെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബോഡിയിലേക്ക് അതർവൈസ് നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മളെ അവരെ അങ്ങനെ അകത്തേക്ക് കയറ്റി വിടും അപ്പോൾ ഒക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് നമ്മളെ മെയിൻസും പ്രിലംസും പോലെയല്ല അത് വളരെ ഒരു എക്സ് ഒരു നമ്മളെ വളരെ ഒരു എൻറിച്ചിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴും നമ്മളുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനിരിക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസും അത്രത്തോളം തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ടാണ
എനിക്കും സത്യവതി മാമിന്റെ ബോർഡായിരുന്നു ഭയങ്കര കോടിയലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു ഇന്റർവ്യൂവിന് പോയത് എനിക്ക് ടെൻത്തും ആര്യക്ക് ലെവൻത്തും ആയിരുന്നു സോ ആര്യ കളിയാക്കിയാണെങ്കിലും പറയുമായിരുന്നു ആരുടെ ബോർഡാന്ന് പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധി പോലും നിനക്കില്ലാത്തോണ്ട് നീ സേഫ് ആണെന്ന് ബിക്കോസ് ഞാൻ ഇവരെല്ലാവരും പ്രഡിക്ഷൻസ് ഒക്കെ നടത്തി ഇന്ന ബോർഡായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴായാലും ലൈക്ക് ശരി ആരായാലും ആയിക്കോട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിരുന്നു ബിക്കോസ് എനിക്ക് ടെൻഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ടു കൺട്രോൾ മീ അപ്പോൾ ചൗബി സാറിൻ്റെ ബോർഡാണെങ്കിൽ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ദിസ് ഫീലിംഗ് ദറ്റ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് വന്ന് എന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ നശിപ്പിക്കും എന്നുള്ളൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു സോ എനിക്ക് മൺഡേ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ കൂട്ടി ബോർഡ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാനും പറ്റില്ല സോ ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഓക്കെ ഫൈൻ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പോയത് തന്നെ രാവിലെ ആയപ്പോഴും ഐ വാസ് ലൈക്ക് എക്സ്പീരിയൻസിന് ഒന്ന് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു ഇതിന് മുന്നേ പോയി ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം പറഞ്ഞതും അതാ യു ഗോട്ട് എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആ മൊമെൻറ്റ് ഒന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യുക ബാക്കിയൊക്കെ വരുന്നത് പോലെ വരട്ടെ എന്നുള്ളൊരു ഇതിലാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു വിട്ടതിന് അപ്പോൾ സോ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴും ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ എന്തായാലും നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആൻഡ് ചെന്ന ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും എന്നെ എന്നെ കൊണ്ടിരുത്തിയത് ചൗബേ സാറിൻ്റെ ബോർഡിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഓക്കെ ചൗബേ സാറാണ് ബി കൂൾ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ആണെങ്കിലും നിന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്നെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആൻഡ് പുറത്തൊരാളിറങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ആരുടെ ബോർഡാണെന്ന് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു സത്യവതി മാമിൻ്റെ അപ്പോൾ ആക്ച്വലി കുറച്ച് റിലീഫ് ആയിരുന്നു ബിക്കോസ് സത്യവതി മാം ഡാഫി എന്നായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നതെന്നൊരു പൊതു ധാരണ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആൻഡ് ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഇറ്റ് വെൻറ്റ് വെൽ ബിക്കോസ് എന്നോട് ചോദിച്ചതെല്ലാം ഡാഫി എന്നായിരുന്നു എനിക്ക് ഐ പി എസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് പോലീസ് ആയിരുന്നു പിന്നെ എനിക്കൊരു ജേർണലിസം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് സോ ജേർണലിസം റിലേറ്റഡ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ചോദിച്ചതും കണ്ടംപററി ഇഷ്യൂസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ചോദിച്ചതും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൈക്ക് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഐ വാസ് ലിറ്ററലി ഹാപ്പി ഞാൻ ഇവർ വീഡിയോ കോൾ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു ഇറങ്ങിയപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ സ്പെക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നശിപ്പിക്കും ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം അത് ആ ഫേസ് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റർവ്യൂ ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഫേസ് നമുക്ക് ഹാപ്പിനെസ് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫേസ് അതായിരിക്കും ഓക്കെ എന്റെ കാര്യം പറയാനല്ലേ അത്യാവശ്യം അനാലിസിസ് നടത്തി നശിപ്പിച്ച ഒരാളാണ് ഞാൻ അതായത് എന്തൊക്കെ ഇന്റർവ്യൂടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അനാലിസ് ചെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ രീതി അനലൈസ് ചെയ്യോ അതിലെല്ലാം ഞാൻ പോയിരിക്കും വേണ്ടാത്ത കുറേ പ്രജുഡിസും ഒക്കെ ഞാൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന ബോർഡ് ഇന്നതായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് ഇന്ന ബോർഡ് ഈ റേഞ്ചിന് മാർക്ക് ഇടും എന്നൊക്കെ ആവശ്യമില്ലാതെ അന്വേഷിച്ച് അതൊക്കെ തലയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പോയത് അപ്പോൾ എൻ്റെ അത് ട്യൂസ്ഡേ ആയിരുന്നു ഇൻ്റർവ്യൂ അപ്പം ഞാൻ അറിഞ്ഞു ബോർഡ് ആരൊക്കെയാണെന്ന് മിക്കവാറും ഒരു വീക്കിൽ ഒരു ബോർഡ് ആയിരിക്കും അത് മാറാം പക്ഷേ യൂഷ്വലി ഒരു വീക്കിൽ ഇരിക്കുക ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ബോർഡ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഒരു സത്യവതി മാമിൻ്റെ ബോർഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഡാഫ് ബേസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല മാനേജബിൾ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ബാക്കി രണ്ട് ബോർഡ് കുറച്ച് ടെററാണ് എൻ്റെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് എൻ്റെ പ്രജുഡീസിൽ ടെററാണെന്നാണ് ഞാൻ കരഞ്ഞ് നശിപ്പിച്ചു തലേന്ന് ലൈക്ക് എനിക്ക് ലക്കില്ല ഞാൻ എവിടെ പോയാൽ എവിടെ പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ചാലും എൻ്റെ അവസ്ഥ ഇത് തന്നെയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അലമ്പായിരുന്നു ഞാൻ തലേന്ന് മൊത്തം എന്നിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ അന്ന് രാവിലെ ആണെങ്കിലും ഞാൻ എന്താ ആ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ പോവും ഞാൻ എന്നെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യും ബാക്കി വരുന്നത് വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാം ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതി ബാക്കി അപ്പം നോക്കാം എന്നുള്ളൊരു ഇതിലാണ് ഞാൻ അകത്ത് കയറിയത് അകത്ത് അകത്ത് ആർദ്രി പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാവർക്കും എൻട്രി ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ എല്ലാവരും ഫോട്ടോ എടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആ യു പി എസ് സിന്ന് ആ ഗോൾഡൻ ലെറ്റേഴ്സ് കാണുമ്പോഴും അകത്ത് കയറുമ്പോഴും ആ ഒരു ഒരു സർക്കുലർ ബിൽഡിംഗ് ആണ് അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫീൽ കിട്ടും നമ്മൾ പോയിട്ട് പേരെഴുതി സൈൻ ചെയ്യണമായിരുന്നു ഇത്രയും നാൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ട് രണ്ടര വർഷമായ
ഒരു കംപ്ലീറ്റ് അൺലേണിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കാരണം എന്നെ കുറേ തവണ ഗ്രൂം ചെയ്തിരുന്നു മെതുവ പേസ് മെതുവ പേസ് എന്ന് ഒരുപാട് വർഷം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അകത്ത് പോയപ്പോൾ ഞാൻ ടോക്കറ്റീവായി പക്ഷേ മേ ബി അതായിരിക്കും എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഇറ്റ് വെൻ വെൽ അഗൈൻ അത് ഇറ്റ് വെൻ വെൽ എന്ന് നമുക്ക് അപ്പോൾ റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ലുക്കിംഗ് ബാക്ക് വിൽ റിയലൈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് എൻ ഇൻ്റർവ്യൂ ദാറ്റ് വെൻ വെൽ and the scores are actually testimony to that adavu ivade interview le ettum nalla score ulla moonu veru kudi aanu adu avare score oru ithreyum pedichittokke aanengil ippo namukku relatable experience aanu nammal oru test series le illa mock test o illengil ncert test o edum polum pedichittana eludha ivare avasana stage vare aa pediyodu kudi poyengil valare nalla പ്രകടന മാർക്ക് അതിൻ്റെ തെളിവാണ് പൊതുവെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് അത്ര എളുപ്പമല്ല പേഴ്സണൽ ടെസ്റ്റിൽ മാർക്ക് കുറഞ്ഞേക്കാം പക്ഷേ ഒന്ന് പേര് നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യുന്നുള്ളതും വലിയൊരു കാര്യമാണ് അടുത്തൊരു വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഓക്കെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്കുള്ള സംശയം പത്രം ഒരു വർഷം മുഴുവൻ വായിക്കണോ അത് മറ്റെന്തെങ്കിലും റിസോഴ്സസിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ട് പരീക്ഷ വാസാവാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ എന്താണ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിന് ചെയ്തത് എന്തെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും കമ്പലേഷനിൽ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആസ്പിരൻസ് ഉണ്ടാകും ചിലപ്പം സക്സസ്ഫുൾ ആവാറുണ്ട് പക്ഷേ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പൊതുവെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് എന്നാണ് അതുപോലെ അഡ്വൈസബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് തോന്നുന്നത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ കമ്പൈലേഷൻസ് വായിക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ സമയത്ത് ഞാൻ കമ്പൈലേഷൻസ് എന്ന് നോട്ട് ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു അത് എന്തിനാണെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നാണ് ഞാൻ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുക കമ്പൈലേഷൻസ് വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫാക്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ പ്രിലിംസ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലും ചോദിക്കണമെന്ന് ഉറപ്പില്ല അഥവാ ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ അത് റീക്ലക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു ഉറപ്പില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും ഉറപ്പില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇത് വളരെ ടൈം കൺസ്യൂമിങ്ങുമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ടൈം നിങ്ങൾ എവിടെ ഡിവോട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാര്യം നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ നമ്മൾ വളരെ പുഷ് ചെയ്തിരുന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു രണ്ട് മണിക്കൂർ നമ്മൾ വളരെ ഫ്യൂട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കരമായിട്ടും നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യില്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുശേഷമാണ് ഞാൻ പത്രം വായിക്കാനും പത്രത്തിൽ നിന്ന് നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് എത്തിയത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഈ ഇത്തവണ പ്രിലിംസിന് പോയപ്പോൾ ഒരു നോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ വേർഡിൽ ആ നോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ നോട്ട് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും പഠിച്ചിട്ടാണ് പോയത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്സിൽ നിന്ന് വന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റാസ് ആർട്ടിക്കിൾസ് അങ്ങനെ പ്രിലിംസ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മെയിൻസ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഉള്ള എൻ്റെ എവർ നോട്ടിലുള്ള അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ ബേസിക്കലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് മെയിൻസ് ടൈമിൽ ഈ പ്രിലിംസിന് പോയപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു പത്രത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത എക്സാമ്പിൾസും അന്ന് റിലവൻ്റ് ആയിട്ട് ഇന്ന് കേസസും അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസ് സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ ഉള്ള അനാലിസിസ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മെയിൻസിനാണെങ്കിൽ ഞാൻ എല്ലാവരും വിഷൻ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് വായിക്കും ഞാൻ വിഷൻ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് വായിക്കാത്ത ഒരാളാണ് പക്ഷെ ഇപ്പം നമ്മൾ വിഷൻ മാഗസിൻ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കേസ് സ്റ്റഡീസോ നിങ്ങൾക്ക് ടൈം ഉള്ളത് പോലെ ചെയ്യുക എൻ്റെ റീകളക്റ്റിംഗ് എബിലിറ്റിനെ കുറിച്ച് എനിക്കൊരു ധാരണ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്യാനാണ് മെയിൻസിന് കൂടുതൽ നോക്കിയിട്ടുള്ളത് സ്റ്റാറ്റിക് പോർഷൻസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഏരിയാസിലുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൻ്റെ ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച എക്സാമ്പിൾസിലേക്ക് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് മാഗസിൻസിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ റിലേ ചെയ്തിട്ടില്ല റിലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പോയിന്റിൽ പക്ഷെ അത് വർക്ക് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാറ്റി ചെയ്തതാണ് ഞാനും നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തൊട്ട് ഒത്തിരി കമ്പൈലേഷൻസ് വായിച്ച് അത് വർക്കൗട്ട് ആകുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തിരിച്ച് പത്രത്തിലോട്ട് പോയ ഒരാളാണ് ഹിന്ദു ലാസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ആയപ്പോഴത്തേന് ഹിന്ദു മാത്രമാണ് വായിച്ചത് ഹിന്ദു എന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു നോട്ട് ഒരു ട്വൻറ്റി തേർട്ടി പേജസ് ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു നോട്ട് അത് വീണ്ടും റിവൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് കമ്പൈലേഷൻസ
എൻ്റെ കേസിൽ ഞാൻ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുമായിരുന്നു എല്ലാവരെയും പോലെ ഹിന്ദു വായിക്കുമായിരുന്നു അഗെയിൻ അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷമായിട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിച്ചാലേ പ്രിലിംസ് ക്ലിയർ ചെയ്യൂ എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷേ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും പിന്നെ ഇറ്റ് വിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ഏത് സ്റ്റേജിൽ വായിക്കണം കാരണം ഓരോരുത്തരുടെ റീഡിങ് സ്പീഡ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓരോരുത്തർക്ക് അതിൽ നിന്നുള്ള ടേക്ക് അവേ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ എപ്പോഴും നല്ലതാണ് ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുക റിഗാർഡിങ് കമ്പൈലേഷൻസ് ഇവരുടെ രണ്ട് കേസിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഒരു അക്കാഡമിയുടെ കമ്പൈലേഷൻ എൻ്റെ രണ്ട് അറ്റംപ്റ്റിലും വായിച്ച ഒരാളാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് അഗെയിൻ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല കാരണം അതിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രോബ്ലംസിന് ചോദിക്കും എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ലോജിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എനിക്ക് ഹെൽപ്പായി അതിൽ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സമയം ഉള്ളപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് റീഡിങ് കൊടുത്തു ആ സമയത്ത് ഞാനത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു വേണം എന്നുള്ള അതായത് എസ്പെഷ്യലി സെക്കൻഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ആയപ്പോഴാണ് അത് കുറച്ചുകൂടെ ക്രിസ്പായത് വേണം എന്നുള്ള പോർഷൻസ് മാത്രം ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും പി വൈ ക്യൂസിൻ്റെ ബേസിസിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നീട് ടെസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഓരോ മാസത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് അതിൻ്റെ കൂടെ ചോദിക്കുമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഇയറിൻ്റെ കറണ്ട് ഓരോ മന്തിലെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഒന്നോ രണ്ടെണ്ണം ചേർത്ത് ചോദിക്കും ആ സമയത്ത് ഈ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തത് മാത്രം ഞാനൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഞാൻ ആ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത മെറ്റീരിയൽ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റഡ് റിവിഷൻ ചെയ്തു ഇതെനിക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിലിം സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എലിമിനേഷനാണ് ഡയറക്ട്ലി ചോദിച്ചിട്ടില്ല എലിമിനേഷനാണ് എനിക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ഈ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് പിന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് നറേറ്റീവ് മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്ന ആളാണ് ഇവർ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് ഫാക്ട്സ് നിൽക്കാൻ പാടാണ് നറേറ്റീവ് മനസ്സിൽ നിൽക്കും സോ ഞാൻ അഗെയിൻ ആൻസേഴ്സ് ഈ വായിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളുടെ ആ പോയിൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ പോയിൻസ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് വായിക്കുമായിരുന്നു സെക്കൻഡ് ടൈം അല്ല ഫസ്റ്റ് റീഡിങ്ങിൽ അതെന്നെ മെയിൻസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യാൻ അത്യാവശ്യം ഹെൽപ്പ് ചെയ്തൊരു കാര്യമായിരുന്നു അതെ ഞാനിത് ഒരിക്കലും ഇത് തന്നെ ചെയ്യണം എന്ന് പറയില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ചെയ്തത് ഇതായിരുന്നു ഓക്കെ ഈ ഒരു ലോങ് പ്രോസസ്സിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കുറേ ഡൗൺ ആയി പോകുന്ന മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഇത് ക്വിറ്റ് ചെയ്ത് പ്രിപ്പറേഷൻ നിർത്തി ചിലപ്പോൾ ജോലിയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കരിയറിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ബട്ട് വാട്ട് കെപ്റ്റ് യു ഗോയിങ് ത്രൂ ദീസ് മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞൊരു ഒന്നൊന്നോ രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നോ നാലോ വർഷം എന്താണ് നിങ്ങളെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചൊരു സംഭവം ഈ പ്രിപ്പറേഷനിൽ എനിക്കിപ്പോൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പ്രിലിം സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരാളാണ് അതിൽ തേർഡ് അറ്റംപ്റ്റിൽ പ്രിലിംസ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ വിചാരിച്ചു ശരിക്കും ഇതൊരു മോശൻ ഡിസിഷൻ ആണോ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹോപ്പ് ഉണ്ടോ നമ്മൾ ഈ എഴുതിയ വെച്ച മെയിൻസ് ആൻസർ ഒക്കെ എവിടെയെങ്കിലും യു പി എസ് സി പേപ്പറിൽ എഴുതാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് പോകുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അഫ്കോഴ്സ് അപ്പോൾ കൂടെ നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മുടെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് മെൻറ്റേഴ്സ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ദേ യൂസ് ടു ബിലീവ് ഇൻ എസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സെൽഫ് ഡൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങനെയല്ലോ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്ന കുറേ അധികം ഫ്രണ്ട്സും ടീച്ചേഴ്സും ഒരു വലിയ സപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഒരു പോയിൻ്റിലേക്ക് നമ്മളെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ ഇത് നടക്കൂല എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല വിശ്വസിച്ചങ്ങ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിൻ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഫോർത്ത് അറ്റംപ്റ്റ് എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഇത്രയും വരെ വന്നു അതായത് നമ്മൾ തേർഡ് പ്രിലിംസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫിഫ്റ്റ് ഫോർത്ത് പ്രിലിംസ് വരുന്നത് ഒരു ഫൈവ് മന്ത്സ് ഗ്യാപ്പേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഐ സ്റ്റിൽ റിമെമ്പർ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കണം എന്തായാലും നാല് കൊല്ലം ശ്രമിച്ച് ഒരു അഞ്ച് മാസവും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് പോവാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ ദേ വേ മൊമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് സെൽഫ് ഡൗട്ടും അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു കരിയർ പാത്ത് ചൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പീപ്പിൾ അറൗണ്ട് ഹെൽപ്പ് എന്ന് തന്നെ പറയണം അത്
ആൻഡ് ഫൈവ് മന്ത്സേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒന്ന് കൊടുത്തേക്കാം എന്നൊരു പ്ലാനിലാണ് ഫോർത്ത് അറ്റംപ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതും ആൻഡ് ആസ് ഷീ സെഡ് ലൈക്ക് വി വേർ സറൗണ്ടഡ് ബൈ വെരി ഗുഡ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് അപ്പോൾ അതൊത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ മെയിൻസിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ സമയത്താണെങ്കിൽ പോലും ഇടവും തന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും താ പഠിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ലൈക്ക് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒത്തിരി പേരുണ്ടായിരുന്നു അത് ഫാമിലിയിലാണെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിലും വി ഹാഡ് എ വെരി ഗുഡ് പിയർ ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോൾ അത് ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി ഇവിടെ ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആളുണ്ട് ബിക്കോസ് എൻ്റെ സെക്കൻഡ് അറ്റംപ്റ്റ് അത് ഞാൻ എൻ്റെ ദ ബെസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് അന്ന് അന്ന് വിചാരിച്ച് കൊടുത്ത അറ്റംപ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഐ ഹാഡ് ടേക്കൺ ഇവിടെ പ്രിലിം സ്കില്ലർ പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എൻ്റെ മെൻ്റർ ആയിരുന്നത് മാത്യു സാർ അപ്പോൾ മാത്യു സാർ ഞാൻ അന്നത്തെ പ്രിലിംസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന് സാറിനോട് ലൈക്ക് മിഡ് നൈറ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഐ വാസ് ടോക്കിംഗ് ടു ഹിം ത്രൂ ഔട്ട് സാർ ഇത് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ ഈ പരിപാടി നിർത്തുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഐ വാസ് ലിറ്ററലി ക്രൈ അപ്പോൾ അന്ന് ആക്ച്വലി എന്നെ കുറേ അധികം മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് സാറ് സോ അത് ദാറ്റ് ഹാസ് ഹെൽപ്പ് മീ ഭയങ്കരമായിട്ട് അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ ഞാൻ ആക്ച്വലി മെൻഷൻ ചെയ്യണം സാറ് വന്നിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഐ ഐ ഷുഡ് സീരിയസ്ലി മെൻഷൻ ഹിം സോ ഇതുപോലെ ഓരോ ലൈഫിലെ ഓരോ ടൈമിലും ഐ ഹാഡ് ഗുഡ് പീപ്പിൾ അറൗണ്ട് സോ അത് ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഈ ജേണി മൂവ് ഓൺ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ സെക്കൻഡ് പ്രിലിംസ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞാനിത് നിർത്തിയിട്ട് പി എച്ച് ഡിക്ക് പോകുമെന്ന് ചിന്തിച്ച അത്രയ്ക്ക് എന്താ പറയേണ്ട എനിക്ക് ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് കരുതിയിരുന്ന ഒരു ആളാണ് ഞാൻ അതായത് ആ പ്രിലിംസ് ഞാൻ കൊടുക്കും ആ ഒരു സ്റ്റേജ് കയറുവാണ് എനിക്കൊരു വാലിഡേഷൻ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് പോകാമെന്ന് ചിന്തിച്ചാണ് വളരെ മോശം തോട്ടാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ ചിന്ത അങ്ങനെയായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്കിതിൽ പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വേറെ എക്സാംസ് എഴുതുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ബാക്കപ്പ് എന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇത് വേണമെന്നുള്ളത് പഠിച്ചിട്ടല്ല യു പി എസ് സിക്ക് പഠിക്കും എന്നാലും ആ പരീക്ഷ എഴുതും പക്ഷേ ആ ഒരു ഇൻസെക്യൂരിറ്റിയിലും അൺസെർട്ടൈറ്റിയിലും എല്ലാം പാസ്സാവണമെന്ന് ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ ഒന്നും ശരിയാവാതെ വന്നു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രിലിംസും കിട്ടിയില്ല ഇങ്ങനെ കുറേ ശരിയാവാതെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ശരിക്കും എന്താ പറയണ്ടേ എനിക്ക് ഭയങ്കര അൺലക്കിയാണ് ഞാനെന്ന് കരുതിയിരുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷേ അന്ന് ഞാൻ എന്നോട് പറയാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യം എൻ്റെ ലൈഫിൽ എന്നെ ഫെയിൽ ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകാം മാറ്റർ ഓഫ് എന്താ പറയണ്ടേ ഫെയ്റ്റ് ഉണ്ടാകാം ലക്ക് ഉണ്ടാകാം ചാൻസ് ഉണ്ടാകാം എന്തും ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ ഞാൻ എന്നെ തോപ്പിക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം എന്നെ തോപ്പിക്കുന്ന ചില പരിപാടികൾ ഞാൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ എന്നെ തോപ്പിക്കില്ല ഞാൻ എന്നിൽ ഗീവപ്പ് ചെയ്യില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ തലേ നിന്നത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞു ലൈക്ക് കുറച്ച് അനാലിസിസ് ചെയ്ത് നശിപ്പിച്ച് അത് എന്ത് വേണോ ആകാമെന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ എത്തി അപ്പോൾ ഞാൻ അന്നും ഞാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് സി ബോർഡ് എന്തും ആകാം അതെൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കാര്യമല്ല എപ്പോഴും നം അഞ്ജന എന്നോട് പറയാറുണ്ട് ഞാൻ പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേരിയബിൾസിനെ മാത്രമേ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഇതിൽ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ആ വേരിയബിൾസിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാതെ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള വേരിയബിൾസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഞാനായിട്ട് എന്നെ തോപ്പിക്കില്ല എന്ന് നോക്കാം ഞാനായിട്ട് ആരൊക്കെ എന്നിൽ ഗീവപ്പ് ചെയ്താലും ഞാൻ ഗീവപ്പ് ചെയ്യില്ല എന്ന് മാത്രം വിചാരിച്ചാണ് മുന്നോട്ട് പോയത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ പതുക്കെ ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷൻ മൈൻഡ് അപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ചില ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവും നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാം പക്ഷെ എന്തായാലും ഈ ചർച്ചയിൽ നമുക്ക് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നതും ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞൊരു ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഒട്ടും എളുപ്പമല്ല പക്ഷേ ആരോ എപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ ഗ്രേറ്റ് തിങ്സ് ടേക്സ് ഗ്രേറ്റ് എഫേർട്ട് ആൻഡ് ടൈം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു വർഷത്തെ ക്ഷമയോടെയുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ കഴിഞ്ഞൊരു വർഷത്തെ പ്രിപ്പറേഷൻ അത് ഗിവപ്പ് ചെയ്യാതെ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിൽ ഇ